निर्धारण मन मध्य गुरुपूर्ण जतियों समस्या हिसाब से लोबेक पेन विवेचित होते बंगबंधु शेख मुजिब मेडिकल मन आज के प्रथम स्पीकार अत्यंत आनंदित सह स्पीकार आज के चेयरपार्सन दो जन के आज के सेकेंड स्पीकार बंगबंधु शेख मुजिब मेडिकल चालान So without doing further delay, Amiya Madras ke chairperson Professor M. Julian Chowdhury sir ka hawan kurchi session thi shuru karar chunna. Thank you, Dr. Ehsan. Amar mona amra without delay amra we can start our presentation. Amar mona je dujon speaker aske session process dastimodin. Amar process hoy dati kulo tadhe police dawar. Amar mona kori kono project nai tarani je police ni je police to. To to be ekta kada bolu the low back pain. Ami to mona kori jatiyo shomosh. शिक्षक स्पन्सर खान जीवन के आशा करी क्यों को भुगतना 
તો રિકોમેન્ડેશન એ તો લોંગ સ્ટેન્ડિંગ તો લોંગ સિટિંગ ઇઝ નોટ રિકોમેન્ડેડ સો આઈ વુડ ટ્રાય ટુ પ્રેઝેન્ટ માય ટોક વિદ ઇન સમ થર્ટી થર્ટી ફાઈવ મિનિટ્સ સો દેટ પાર્ટિસિપન્ટ કેન ઇન્ટરેક્ટ એન્ડ દે શુડ નોટ હેવ દેટ પેન uh so sources and uh, references of my talk uh actually i will try to recollect the previous talk as presented by uh previous speakers including professor dabdulok i will try to refer davidson's principle of medicine kelly's textbook of rheumatology the lies physical medicine rehabilitation principles and practice at least book of orthopedic and uh, public i'll try to uh, uh, structure my talk in these components physical aspects of back pain evaluation of pain and disability some recommendations and guidelines of i will try to limit my talk on non pharmacological options of pain i took this picture from the principle so a small number of patients with back pain have a clear diagnosis the known causes of back pain are mostly mechanical some are related to 90% some are non mechanical destructive as tuberculosis malignancy fracture or other causes we have some causes of inflammatory like ankylosing spondylitis other causes like plid and with some neurological features even some other cases of podiatria or even some non urgent cases of root pump so most cases are due to non specific there are some cases of neuromuscular conditions myopathy atrophy or later type and uh, spinal structural conditions scoliosis uh trauma including post surgical patient cancer that can be primary or secondary uh, infections and some uh, herniated nucleus as in glid spondylosis spondylolisthesis spondylolysis and metabolic conditions osteoporosis so if we look for a natural history of back pain and uh, if someone try to draw is the prognosis of back pain see most of the patients do not seek any medical care and uh, it is self limited and resolve on their own so they do, even they do not uh, require uh, much treatment options for patients who do seek medical care they are typically presenting with pain disability and return to work typically improved rapidly in the first month of treatment and some one third of cases they do report persistent moderate back pain one year after an acute episode and one fifth of the cases they report substantial limitations in activity we have for treatment options we do have pharmacological therapy agents that including paracetamol and uh, uh, other other many drugs non pharmacological therapy agents that including physical modalities 
multidisciplinary rehabilitation options, spinal massage or manipulation, acupuncture, spinal orthosis, bracing, and uh, other uh, options. Non-surgical interventions, these interventions are very, very, very popular nowadays among the uh, practitioners. Chemonucleolysis, epidural injections, radiofrequency generation, prolotherapy, or many other, even, even uh, uh, inter, intraspinal fusion of analgesics, infusion of analgesics, stem cell or PFP or many other options, and surgery. Of course, some patients need surgery, and uh, less than 1% of the cases may require surgery in cases for uh, this, this, this prolapse, osteoporosis, spondylolisthesis, or post spine or scoliosis. So if we do categorize back pain, and actually this is a recapitulation of the previous talk, uh, we know acute pain is defined if it is less than and one month to three months, it is subacute pain. And when it is more than three months, we call it as a chronic back pain. Uh, it is also frequently classified and treated on the basis of symptom duration, potential cause, presence or absence of red flag or yellow flag signs, and of course, corresponding anatomical or radiographic <coughs> abnormalities should be there. So it is mostly case-based and individualized. What are the goals of treatment? Of course, the patient is presented with back pain, with disability. So, you need to reduce pain, improve function, and improve quality of life. And uh, so that the person can return as early as possible to his or her works. The first thing of the management part is patient education, which is right from Davidson's principles, practice of medicine. So first thing is assurance, because we are on mechanical. If you talk like that, nothing is serious, you will be okay soon. It is a self-limiting disease. Bed rest is not helping may increase even chance of chronicity for prolonged bed rest. Exercise is helping rather than damaging. Regular NSIDs or analgesics prescribed to improve mobility and to facilitate exercise. So NSIDs are for improve mobility and to facilitate exercise. Return to walks, and normal activity should be as early as possible. Low dose tricyclic antidepressants helps in uh, sleep, pain, and mood. Others have a role, but uh, SSRI have no role. And anti epileptics are having insufficient evidence for mechanical low dose pain. Now, if we look for exercise, what kind of exercise we are going to prescribe this patient? So it has isometric, isotonic, isokinetic, and many other specialized exercises, including McKenzie or butt and kylosing spondylitis. Some for mobilizing, some for stretching, and then some exercise set for endurance building and as well as strengthening. We do have other options like heat therapy, acupuncture, cold therapy, and uh, other uh, physical modalities. And uh, there are roles for neuromuscular electric stimulation, tens, pains, low level laser therapy, spinal mobilization or manipulation. There are also massage, 
spinal traction, magnetotherapy, spinal bracing. Overview of exercises in low back pain. Why exercise? What type of exercise for this particular patient in front of me? And when we are going to start exercise? Can I get a sentence? What is adequate for this patient? Here is your menu. What is the frequency? Any side effects or precautions to be taken for this particular patient? A roll and a sandwich. A roll and a sandwich. Can I get a menu? Is it okay for me? Hello? আসলে মন্না এসান আমার মনে হয় যে বক্তা ছাড়া সবাইকে একটু মিউট করার ব্যবস্থা করতে হবে আমি করে দিচ্ছি স্যার ওকে थैंक यू স্যার স্কুল ফর দা ট্রিটমেন্ট অফ ক্রনিক লো ব্যাক পেইন সো অ্যাকচুয়ালি স্কুল ইজ এ ইজ অ্যান অথরিটি ইটস এন ইনস্টিটিউশনাল ইনস্টিটিউশন বেসড বাট দি 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 ব্যাক স্কুল হোয়েন স্টার্টেড ইটস থেরাপিউটিক প্রোগ্রাম to be described a, to a group of people that includes both education or a, and exercise in the treatment of low back pain. However, the content over the period of time uh, appears to vary widely today and, uh, and uh, is very difficult to get what back school means. But to me, I understand this is a group therapy this is an institution based treatment of back pain so that you can teach the patient and as well as the patient can get the uh, the treatment modality so to this uh, uh, slide today this morning today morning is group of people doing back stretching exercises back extension exercises word of caution this uh, exercise increases lordotic the lumbar lordotic curve see you have a pain uh, lumbar lordotic curve uh, becomes straighter and this exercise becomes uh, helpful for to increase the lumbar lordotic curve but those patients who have increased lumbar lordotic curve they are not advised to Uh, perform this exercise but this is very good they are doing in a group they are chatting they are uh, enjoying the exercise program and i am happy to share you uh, you know the american journal of medicine which is a very good journal index journal one of our student those uh, he has passed a md degree in physical medicine rehabilitation and this article is published yesterday a case report of young woman with spinal tuberculosis pharmacological management and rehabilitation approaches that is a care compliant so i am sharing this case so that you can uh, understand how we are approaching these patients so this was a 20 year old 21 year old housewife uh she has on the on the on the uh, x ray uh, mri surgical film on the left side you can see spondylodiscitis at l45 uh, i'm sorry dorsal 45 level with a gibbous that was physically uh, palpable but there was no neuro deficit diagnosis by history physical examination laboratory supports and laboratory and radiological supports with a tissue diagnosis so what was the management the first thing was goal setting and rehabilitation strategy uh, what what is the message given to the final tb it is a disabling condition it's a chronic condition it's a long term team management as you know this patient uh, 
is a young woman with a, in a, in a reproductive age. Considering all these situations, a rehabilitation program was customized as per potentials she had and the problems she had. So what to do? First thing to have a multidisciplinary team formation. Who are the uh, people in the team? Usually, I will, I will, I will tell you later with the uh, things, who are the people in the uh, rehabilitation multidisciplinary team uh, for this session. Uh, and educate the patient and caregiver about the nature, about the course, about the prognosis of the disease, and maybe a, uh, having the complications, including paraplasia. So, and to treat the primary disease with a follow-up plan. So what we did, we described category one NTTB regime with four drugs, uh, in the initial phase and uh, two uh, for two months, that was followed by Rivampicin and INH for 10 months. So a total of um, one year uh, uh, with good patients and with other medications, uh, supportive drugs have been given. Now, what was the non-pharmacological management for this case? As uh, I told you, the multidisciplinary team, uh, including uh, what the treatments I, I will be telling you later. So bed rest, how long is the bed rest? For this patient, bed rest is for about 10 weeks, patient education, physical modalities, occupational therapy, spinal manipulation, acupuncture, massage, exercise therapy, spinal orthosis and bracing, surgery and non-surgical interventions. So, so for this patient, actually, um, uh, we didn't do go for surgery. We had a bracing, we had exercise therapy, and no massage was given, no acupuncture was given, no spinal manipulation was given, but occupational therapy and physical modalities were prescribed. And activities of daily living and coping strategies for this patient. See, in the initial period. So she had complete bed rest during initial phase of NTTB drugs. It change of posture every two hours. What we do, we tell, okay, you start in a supine position, turn on, on to your right, and then supine, and then turn on onto your left with this cycle, you continue every two hours. Avoid excess bending and twisting activities. And while turning, turn your whole body and mass. Avoid carry heavy weight, back decks, avoid strenuous spinal exercises. Eating, while eating, the posture should be well managed with proper back support and the utensils should be in a height that need minimum bending of the to the to bring the food to mouth and of course the cautions from budding using high commode or back protection and after initial recovery period after completing drug treatments but prolonged standing prolonged sitting don't stand on both feet, but slapping position while on sitting. Proper chair with back support. Follow proper weightlifting technique. You know, you know the do's and don'ts in back pain patients. And exercise for heart. Why? To prevent secondary musculoskeletal com uh, complications. Uh, range of motion exercise for all limbs, breathing exercise, uh, straight leg raising exercise, isometric back strengthening exercise, shoulder shrugging exercise, all the exercises set were advised for 10 repetitions and two to three times daily or as tolerated. What are the therapy modalities for her? 
we didn't give her any eating modalities, massage or traction was not advised. These are the contraindications for this patient. Warm moist compression, tens or other neuromuscular uh, stimulation, physical therapy modalities have been given. But the most important part of this patient, as you know, she had dorsal, uh, dorsal or five lesion, particular uh, destructive lesion. So spinal orthosis is the most important part, back support of this patient. You can see, if I show you in my cursor, these are the uh, supports here. Mm, see this one, this is double uprights. One here, one to double uprights with uh, a, a shoulder raise over here with the upper abdominal and lower abdominal pelvic supports. This is the uh, from front view, you can see the lower abdominal support here. So this, uh, really supports the spine so that you should not have extension or flexion and some rotation uh, movements. And occupational therapy. She had, uh, uh, we told her, the disease is recoverable, so only temporary modifications were suggested. Modification, quite obstacles, bed modification, toilet modification, uh, high commode, kitchen utensils, eating long handle equipment for, for, for her and other procedures. You can see the follow-up case after 10, 11 months, the relation here with the destructions with the mass effect on the spinal cord mass effect after the period of treatment, but there are gibbous. And keeping this part here, you can see the, the mass effect, mass effect, but still she's a young girl, young lady, and with uh, this uh, gibbous. Do you allow this gibbous to go on? I question to you. And let us see some recommendations and guidelines. Uh, so I took this uh, slide from Annals of Internal Medicine 2017 uh, journal. The recommendation one is the strong recommendation. They are, allow, they are telling non-pharmacological treatment with superficial heat as we described our last patient. With moderate quality evidence, massage, acupuncture, or even spinal manipulation, this is low quality evidence. And if pharmacological treatment is desired, select NSAIDs or skeletal muscle relaxants uh, uh, for pain treatment. And recommendation two, this is a strong recommendation. So initially, you prescribe non-pharmacological treatment with exercise, general rehabilitation, acupuncture, uh, other quality, uh, stress reduction procedures, including yoga, tai chi, motor control, and a lot of, lot of uh, cognitive behavioral therapy, low lizard, spinal manipulation, all these are recommended. But these, these are weak. And weak recommendations are, this is recommendation three, inadequate response to non-pharmacological treatment, considered drugs or tramadol as a first line, or duloxetine as a second line therapy. So I will not talk over here, Professor Rathikulak, I'm, I'm sure he will be touching this part very nicely. And uh, avoids, I'm leaving this part working. So this is the guideline. Actually, this meeting will, held, will be held on 19th September, as you can see, SPRM, this is my International Society, International Society of Physical Rehabilitation Medicine with WHO. They will, uh, I'm here, I'm invited here. 
position. So you can see, so day one, they will uh, work on qualitative evidence synthesis and the weight management of this qualitative evidence, terms, exercise, education, advice, acupuncture, needling, needling therapies, uh, and the systemic, systemic pharmacotherapies. And on day four and five, you can see the injectables, herbal, alternative, and uh, uh, other, other treatment approaches, with, including assistive technologies. But here, I, I want to uh, attend your uh, attention, please here, yeah, draw your attention, biopsychosocial rehabilitative therapies. This is, I will tell you another, another slide. So bit, this is most important. Uh, what is a orthopedic mattress? What is the orthopedic mattress? What is a rehabilitation mattress? This one is hard and this one is hard. For our TB patient, for a mechanical back pain patient, actually worth this, uh, the, what, which bed is required for our patient. So these are very costly items, even, even when you have in the markets, they're telling, okay, we will follow the contour of this spine. Uh, uh, lumbar lordotic curve is here, like that. Dors dorsal kyphosis is here, lumbar lordotic curve is here, and cervical lordotic curve is here, like that. Uh, let's see. So I took uh, this, uh, this, this was published in Lancet 003. They, they, uh, uh, they have checked the effect of firmness on mattress, firmness of mattress on chronic non-specific back pain. This, is, this was a randomized double-blind controlled multi-center trial. So they, they, they were looking, they assessed uh, 313 patients with non-specific back pain and mattress firmness is rated on a scale developed by the European Commission, Committee for Standardization. Uh, scale starts with one firmest, 10 softest, so one to 10 scale. And uh, after 90 days, um, the outcome was pain reduction. And the, a mattress of medium firmness Medium firmness, it is not a hard. Medium firmness improves pain and disability among patients with chronic non-specific low back pain. And uh, you see, um, some of our colleagues even till today, they prescribe patients for longer. Uh, even we, uh, we, we, we also prescribe uh, long bed rest. Long line alteration in spinal biomechanics because lumbar lordotic curve becomes flattened. Changes in the disc size when you lie down, this gets hydrated and uh, its size. So, herniation is more common at this stage of uh, disc. The condition of the muscles, even muscles give, uh, become sometimes a problem. The two most important muscles are erector spinae and multifidus. Uh, they are important stabilizers of the spine. So I took uh, this picture in my department. Uh, uh, he's a under 19 uh, uh, football player. He attended our department with. Uh, so I did this slide to show you, this is a very good prone lying position. Prone lying position is very effective for patients with spondyloarthropathies, including spondyloarthropathies, spondylitis. And uh, of course, you know, uh, during COVID-19 period, prone lying was much, uh, much uh, advocated for increased ventilation of the lungs. Back support, 
corset. If you want to take back to your basic anatomy, see the abdominal muscles, we have three layers. The most superficial layers are external oblique, internal oblique, rectus abdominis muscle. They are responsible for flexing and rotating the trunk. And uh, a deeper is the transversus abdominis here, which is transversus abdominis. And uh, more deeper is the multifidus, as I told you in the last slide. So what is the role here? You see, these superficial muscles flexing and rotating the trunk, and the deeper group is, is, is the transversus abdominis wrapped around the front and back of the pelvis and lower abdomen. So they prevent protruding the abdomen, uh, uh, preventing uh, and we uh, also protect the abdominal viscera when they contract. This is the corset effect. Even uh, even we do ask what is the which which muscle is the corset muscle of the back? It is transversus abdominis. And deep muscles is the multifidus that stabilize the spine to corset type brace. What 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 does it mean? The um, the tying and tensioning of the corset. This is a corset here. You can see the flanges here, and these are the, the we have we do have uh, more laces and uh, tying tension making ropes uh, around here. That is that work is done by the multivitus. So this is most important that we do build our corset muscles rather than wearing the corsets. And when you are wearing corsets for a longer period, these muscles get uh, weakened. And uh, these are the orthosis. We do not uh, want to talk uh, tell you uh, orthosis or braces. The better term is our term is orthosis. We call spinal orthosis, back orthosis. There are many, many, many types here. Here as one uh, in the uh, there there will be TB patient. So they walk these courses work by putting pressure on abdomen takes weight of spine and joints to help heal more easily and support and to remind you not to move in certain directions as, as you have, have seen in our POTS case that uh, for flexion, extension and rotation movements. So it has definite indication, uh, including after surgery or this scoliosis, disc disease, sprain or strain, and uh, other other structural problems, but the side effect will lead to side effect and relative contraindications, discomfort, weakened muscles, develop dependency, and uh, of course it should not be given prescribed to ankylosing spondylitis or other inflammatory type of unless it is really warranted. And how long to use and when to when is the first step. And uh, this on the left hand side, you can see uh, a girl with scoliosis. This is very often we come across with these cases. And uh, you can see here dorsal, uh, dorsal scoliosis uh, with the complexity to right uh, and concavity to the left. And here it is lumbar. You can see, I don't see any secondary curve. So mostly it is primary curve in the dorsal spine. Here, we give Milwaukee brace and a Boston type of brace. For this case, you see Milwaukee brace with cervical, thoraco, lumbo, sacral orthosis. Cervical, lumbo, thoraco, sacral, CTLS orthosis. This is for higher curve. And for the lower curve, thoraco lumbosacral orthosis is the most type of brace. So this, it is advised to wear about 20 to 20, uh, 18 to 23 hours per day. Uh, it's a really, uh, really um, uh, difficult and uh, challenging. The guideline is here. You can see the riser sign here. Uh, 
it is grade two almost. We, we, we divide this uh, one into four grades, grade one, two, three, four, uh, 25 percent, 25 percent, 25 percent. So this is the sign, riser sign is the sign for the maturity, skeletal maturity. When this, uh, this, this shadow comes here, across here, we tell the presentation is complete and the natural. And uh, this racing is indicated in, in general, in general, uh, less than 50 uh, degree angle of cob angle. And you know this lifting do's and don'ts. And uh, you know that weight carrying pain medications in back pain. Uh, this is, and of course, uh, uh, inflammatory arthritis. Uh, this pain for uh, phase one, phase two, phase three. Phase one, of course, we need to go for these uh, physical therapy, uh, education of the patient. Um, but the physical therapy is difficult actually in our part of the world. Uh, who to describe and uh, who to uh, you know the follow the patients and other you know the uh, mindfulness based stress reduction therapy. this is a kind of meditation actually for stress management any any type of multidisciplinary rehabilitation team as as i have shown you for the patient with uh, uh, Spine, who is helping to make a orthosis and physical therapy for physical therapy, occupational therapy. Now that people are there, rheumatologist is here, spinal neurosurgeon is here. Of course, area with mission physician should be there. We have, I, I, I told you there, the, uh, the model of care is. Medical model, psychosocial model, social model, biopsychosocial model. Uh, we need to make a biopsychosocial model today because previously it was only medical model. What is a medical model? A doctor treat the patient and uh, only uh, takes the account of biological factors, um, treat the Patho pathological injury and bodily interventions only, no relationship with other physical causes. But when you take the biopsychosocial model, you do the uh, treat the causal influence and consequences of physical illness, doctor patient combined works, the whole person is tamed, mind and body. So I told you this is the straightening of the. Uh, lumbar lordotic curve. This patient is required for back extension exercise. This is hyperlordosis. This patient is required for flexion exercise. I took this picture from clinic. I see unusual prominence of table of banana. He's a male patient with the prominence of the um, director's spiny muscles. Very, because he was having a lot of pain uh, it's process of the. And this is this this patient has uh, uh, elderly patient osteoporosis, osteoporosis, lumbar hyperlordosis. So you need a combined uh, uh, treatment uh, um, teamwork. Uh, actually, I wanted to show you the rotation here. I'm not sure, maybe a radiologist can uh, uh, later see the, when there is a rotation here, spinal rotation, these are the, the spines, the, see it should be in the midline, mostly in the midline. But here you see here, it is here, it's rotating. So this kind of patients may help with the spinal manipulation or therapy. And we very often check pelvic level, pelvic level should be here, it should be here. We do our uh, cross uh, along the superior. Uh, 
the, the, the straight line. How this one, this uh, guy stands with a short uh, right side. So only the treatment modality required is to raise his shoe. If I show you a video. So this is flexion exercise. Uh, this is a very starting exercise with the back pain patients. Any kind, it, it, any kind you can wear, uh, do these exercises, the flexion exercise. But this, this flexion exercise is not allowed for that TB patient with spinal, um, any kind of uh, structural infirmity. So this is a good exercise for uh, increasing lumbar uh, uh, you know, it's uh, decreasing lumbar lordotic power. Okay. So, can I move to yes, that, that one. Uh, this is a extension exercise. This is to increase the lumbar lordotic curve when it, it becomes straightened, you start slowly, start with small increments, and then go for vigorous exercise as tolerated. So the guide is as much as pain you can tolerate. This is a very good exercise even for this product. Many of the discs get it's, uh, Yes, I took permission for this uh, uh, women for this exercise. This is a very good stretching exercise. As you can see, she is standing on the on her foot, on her toes, and uh, the right height is about her uh, abdomen level. She she the way I cannot show you because her uh, back is covered with the clothes. But this is a very good exercise for all the muscles. See, from, from your uh, neck to uh, foot, uh, your back and front muscles as well. This is a stretching exercise. And uh, at last, the functional restoration of patients with back pain uh, needs work hardening because before sending a patient to his or her wards. I'm uh, about to conclude my talk. Uh, we should have research. Have research on back pain related factors. As I told you that involving both the biological and behavioral changes at the biological level, at the behavioral level, and at the psychological level. Only we, if we do have our national, national patients, researchers, then we can talk Internationally. Dhunnabat, Amar Golpoti Ekni Kurolo. Dhunnabat sir, thank you. Wash presentation chilo. Ashal Amader, Amra jar ei subject ashe thena Amader jo nashal ata notun digon tu unmochit hoyeche. Amra onik notun term shiklam. Ashal lobe painer management ata chilo onik kicho updates hoyeche. Physical medicine or site check it as a monocular general. Thank you very much. Answer Prochor question as I'm just within the question which could be which could be basic question. Uh, sir, first question which is sir, I'm not that a majority portion of the opposite level. I catch correct majority can ask a jar of the ship that's a put your action opposite level but GP level a jar of catch current at Tara judicial lobe pain exercise court the bully. Do they start to do the decay and tather catch up me Tara passion kick you away to get cool river. Ami Doridilam, a patient mechanical type of back pain. Ami Eto Dorinilam, the patient Puno red flag or yellow flag sign nine. Tahole, patient Jodi Amrabolesi, the maximum to the bed rest detail chan, Ekdin to Bishgunta, Bartholis Gunta, Nick to bed rest detail chan. What we call absolute bed rest. মানে আপনি বিছানায় খাবেন বিছানায় ঘুমাবেন বিছানায় পেছা পায়খানা করবেন এই কথাগুলো আজকালকার দিনে কোথাও কোনো রিকমেন্ডেশন নাই মানে আপনি কতটুকু 
মুভ করতে পারেন ফর ইউর অ্যাক্টিভিটিস অফ ডেইলি লিভিং আপনি সেটা করেন এবং এই যে আপনি যে করছেন দিস ইজ এ কাইন্ড অফ এক্সারসাইজ দিস ইজ এ কাইন্ড অফ এক্সারসাইজ এবং একটা ব্যাপার একটা মানুষের যখন একটা ডিজিজ হয় বিশেষ করে আমরা দেখি যে ফেশিয়াল পালসি যখন হয় ফলে এক্সারসাইজ করে এমন এক্সারসাইজ করে করতে 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 আপনি এই মুহূর্তে এত এক্সারসাইজ এর দরকার নাই ইউ ডু ইন্ডিভিজুয়ালাইজ দ্য পেশেন্ট আপনি যদি একটু বুঝতে পারেন যে এই পেশেন্টের ব্যাক পেইনটা এই কারণে হচ্ছে তার লম্বা লডোটি কার্ডটা যদি আপনি দেখে নিতে পারেন লম্বো সেক্রাল অ্যাঙ্গেলটা আমরা সেদিন দেখিয়েছি লম্বো সেক্রাল অ্যাঙ্গেলটা যদি আপনি বুঝতে পারেন তাহলে এই পেশেন্টের জন্য আপনি কি ব্যাক এক্সটেনশন এক্সারসাইজ দেবেন না ব্যাক ফ্লেক্সন এক্সারসাইজ দেবেন আই মিন হিপ ফ্লেক্সন এক্সারসাইজ দেবেন আমি আমি দুটোই আপনাকে দেখিয়েছি বাট ইন জেনারেল ইউ আস্ক দ্য পেশেন্ট টু ওয়াক ইফ দি পেশেন্ট ক্যান ওয়াক দেন ইউ গো ফর সাম ব্যাক মাসল স্ট্রেংথেনিং but initially you do some stretching exercise including breathing exercises thank you for posting me thank you sir arekta question sir ashole acupuncture jinish ta ashole mane term ta amra onek shuni majhe majhe kichu youtube video dekhi sir apnar personal experience e acupuncture ashole kokhon advise kora jay ডিপার্টমেন্ট physical medicine the physician specialty in this country um acupuncture is not practiced by uh, us i mean the physiatrist family so if uh, one or two of our uh, including a, a, a colleague in uh, army she was trained uh, adequate uh, um Uh, training in in, in acupuncture but she is not practiced uh, this is what i know and uh, yes there are options uh, if you can really scientifically practice acupuncture uh, thank you sir i'm last i'm last ekta question nei dui jon hand raise korechen dr h mustafa kamal apni jodi hand raise kore thaken bujhe tahole amra apnake allow korchi apni kotha bolte paren dr h m mustafa kamal are you there ডাক্তার <laughs> 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 Uh, I think uh, I have elaborated it. Uh, chronic low back pain, when the pain is for more than three months, then um, again, we need to reassess. Apni aplan, aplaki mute korben, doya kore? I am mute kore dichi, sir. Dr. Bolingur, please. Dr. Polen, apni o mute hoi thakken, shabai, please. So, please. Ji. আমরা বলেছি যে তিন মাসের বেশি হলে সেটাকে আমরা ক্রনিক পেইন বলি সো ক্রনিক পেইনটার একটা বড় কারণ হলো আপনি যদি অ্যাকিউট এবং সাব অ্যাকিউট পেইন গুলোকে অ্যাডিকুয়েটলি ট্রিট করতে না পারে মানে আমরা আমরা যদি ব্যর্থ হই অ্যাডিকুয়েট পেইন মেডিকেশন অ্যাডিকুয়েট নন ফার্মাকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট তাহলে এটা ক্রনিকে চলে যায় যখন ক্রনিকে চলে যায় তখন অনেকগুলো অ্যাপ্রোচ আসে যে এই ফিজিক্যাল থেরাপি গুলোই মেনলি এবং তাকে তার ব্যাক কেয়ার তার হয়তো বা রিভিউ করতে হতে পারে যে ডায়াগনোসিসটা ঠিক আছে কি না যেমন মেনি অফ দিস কেজেস যদি পেশেন্টটা ইয়ংগার হয় তাহলে হয়তো দেখা যায় যে এটা স্পন্ডোআর্থোপ্যাথি বা অ্যাপালোজি স্পন্ডোলাইটিসের দিকে যায় সো এখানে রিভিউ করতে হবে ডায়াগনোসিস এবং ম্যানেজমেন্ট পার্টটাকে স্ট্রেংথেন করতে হবে উইথ মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিম অ্যাপ্রোচ
Thank you, sir. Uh, thank you very much, sir. Ami amader aajke next presenter, uh, Professor Swet Atikulok sare kache. Uh, Shara Shari chole jete jati. Tarpa amra aro question nebo, sir. Thank you. Aar image jolil chodhi, sir. Apni jodi first presentation shomne the kichu bolte chhan. Apni available thakle, sir. Ekhon uh, kichu comment dite paren. Otherwise, amra amader second presentation chole jabo. प्रश्न Core strengthening exercise are McKenzie. The Ami to Onakasri at Amar lecture trash over Bozajuno, it had to Dorkarhabe. What is the basic difference between core strengthening and McKenzie? Sir, Ami uh, at a slide in the case, the core bolteamra, core punta versus corset punta. Core muscle guluke bolteami, Bujesi, superficial layer of muscles, external object. Internal object, rectus abdominis. Among a mechanic corset muscle both to the GSE, transversus abdominis. And Baki, the muscle that chilo multivitas. Among a egulu camera core muscle group. McKenzie exo abnijokon back on exercise event, but protect for bend a muscle group care and strength. Among McKenzie exercise, but ontologies when led to the special. Set of exercises. McKenzie exercise to holo approach to holo. Japanese usually it a mechanical type of back pain. For a high, the Jodi Kono disc herniation, but to take it the idea to holo the Amiki Kore peripheral pain take centralized code. Maniki, if you have a radicular disc prolapse with a radicular pain, Tale Jodi disc take. This, this gives mostly extension exercise and other programs of McKinsey or Gully program exercise. So, with the idea, I will make the uh, um, uh, peripheral pain to get the central one more on the back rather than on the leg. Okay, thank you very much. Sure, sir, sure. এবং আমি এটা একটু বলে রাখি স্যার শুরু করার আগে যে আমরা কিন্তু লো ব্যাক পেইন যে সার্বিক সিরিজের উপর আমরা একটা বুকলেট বের করতে যাচ্ছি আপনারা যারা প্রেজেন্ট আছেন আপনারা কিন্তু জুমে একটু ফর্ম দেওয়া হবে লাস্টে ওটা সাবমিট করবেন এবং আমাদের আজকের স্পন্সর নেবুমেট এবং ইসরাল মাফসের সৌজন্য আশা করি বুকলেটটা পৌঁছে দেওয়া হবে এবং এটা আসলে লিমিটেড এডিশন হবে এবং আশা করি আপনারা যারা প্রেজেন্ট আছেন এবং লাইভেও আছেন তারা যাতে পান সেই ব্যবস্থা করে দেবেন ওভার টু স্যার ওকে थैंक यू वेरी मच আমি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার এই লেকচারে আমি এখন আমি তসলিমকে একটু ধন্যবাদ দেব যে যে জিনিসগুলো আমার এখানে খুব সংক্ষেপে ছিল এগুলিকে তসলিম ইলাবোরেট করেছেন আর যেগুলো উনি খুব সংক্ষেপে বলেছেন সেগুলোকে আমি একটু ইলাবোরেট করব তার মানে আমাদেরটা হচ্ছে একটা মিউচুয়ালি কমপ্লিমেন্টারি এবং যেটা আমার মনে হয় যে আমাদের যারা শ্রোতা তাদের সবার অনেক যথেষ্ট উপকার করবে আমি এই প্রসঙ্গে একটু বলবো যে আসলে ডব্লিউএইচও উদ্যোগে একটা নন ফার্মাকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট অফ লো ব্যাক পেইন ক্রনিক লো ব্যাক পেইন পার্টিকুলারলি এটার জন্য আসলে একটা টিম গঠন করা হয়েছিল যেই টিমে আমরা প্রায় গত দুই বছর আমরা বেশ খাটে আমিও সেই টিমের একজন মেম্বার ছিলাম একটা আন্তর্জাতিক টিম আমরা ডেভেলপ করেছি এবং এটা এখন রিভিউ হচ্ছে আশা করা যাচ্ছে এটা আগামী ডিসেম্বর বা জানুয়ারিতেই পাবলিশড হবে সেই সুবাদে আমার কনসেপ্টগুলোর সাথে পরিচয় হয়েছে যদিও যে ট্রিটমেন্টগুলো ফিজিক্যাল তার ডিটেলস আমার অনেক কিছুই জানা নাই তা সেগুলোর জন্য আমি দরকার হলে যারা প্রশ্ন করবেন তারা তাসলিমকে প্রশ্ন করলেই আমার চেয়ে ভালো উত্তর পাবেন আমার স্কিম অফ প্রেজেন্টেশন হচ্ছে ট্রিটমেন্ট অফ অ্যাকিউট লোব্যাক পেইন আমার প্রথম পার্ট 
আমার দ্বিতীয় পার্ট হচ্ছে ট্রিটমেন্ট অফ ক্রনিক ফ্লো ব্যাক পেন আর নাম্বার থ্রি হচ্ছে কনক্লুশন আমি এখানে একটু বলে রাখবো যে আমি তো আগে দেখিয়েছিলাম যে লো ব্যাক পেনের পাঁচটা প্যাটার্ন একটা হচ্ছে যেগুলো রেড ফ্ল্যাগ মানে যেখানে আন্ডারলাইন সিরিয়াস প্যাথোলজি আছে সেগুলো তারপরে অথবা ইম্পেন্ডিং সিরিয়াস ড্যামেজের সম্ভাবনা আছে দুই নাম্বার ছিল ইনফ্লামেটরি লো ব্যাক পেইন তারপরে ছিল ইয়েতে লো ব্যাক পেইন উইথ রেডিকোলোপ্যাথি এবং তার মধ্যে আমি প্রধান দুটা আলাপ করেছিলাম একটা হচ্ছে ডিস প্রোডাক্স আর আরেকটা স্পাইনাল লম্বার স্পাইনাল স্টেনোসিস এবং দুটার ভিন্ন ভিন্ন প্যাটার্নও আমি দেখিয়েছি আরেকটা হচ্ছে যেখানে আমরা সন্দেহ করব যে ভার্টিপ্রার ফ্র্যাকচার থাকতে পারে মানে যেই মানুষগুলোর অস্টিওপোরোসিসের রিস্ক ফ্র্যাকচার আছে তাদের যদি একটা ট্রমার পরে যদি এই ব্যাক পেইনটা হয় তাহলে আমরা ফ্র্যাকচার সন্দেহ করি এটা হচ্ছে ফোর্থ প্যাটার্ন আর ফিফথ প্যাটার্নকে বলা হয় যাদের এগুলো কিছুই নাই রেড ফ্র্যাকসও নাই তারপরে ইনফ্লামেটেরিও নাই ফ্র্যাকচারও না আর আরেকটা হচ্ছে মানে সিরিয়াস নিউরোলজিক্যাল কমপ্লিকেশনসও নাই অবশ্য সেই সিরিয়াস নিউরোলজিক্যাল কমপ্লিকেশন যদি আমরা বলি সেটার সাথে রেড ফ্ল্যাগের কিছু ওভারল্যাপ আছে এই জিনিসগুলো যাদের থাকবে না তাদেরটাকে বলা হয় ক্রনিক নন স্পেসিফিক লো ব্যাক পেইন এখানে আমি দেখেছি যে একজনের উত্তর একটা প্রশ্ন ছিল যে আমরা লো ব্যাক পেইনের ডায়াগনোসিসটা আমরা পিন পয়েন্ট করব কি হবে যদি আমরা এই চারটা জিনিসকে যদি এক্সক্লুড করতে পারি আমি যেগুলি বললাম যে কোনো রুট কম্প্রেশনের ফিচার্সও নাই অস্টিওপোলিটিক ফ্র্যাকচারের কোনো কারণ নাই যাদের কোনো ইনফ্লামেটি ইয়েও নাই এবং যাদের কোনো রেড ফ্ল্যাগ নাই তাদেরকে আমরা সোজা সাপটা একটা আমব্রেলার নিচে নিয়ে আসি সেটা হচ্ছে সিম্পল লো ব্যাক পেইন বা নন স্পেসিফিক লো ব্যাক পেইন এই সিম্পল বা নন স্পেসিফিক লো ব্যাক পেইনের কিন্তু এমন কোনো কারণ খুঁজতে যাওয়ার দরকার নাই মানে তাতেও বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে সবচেয়ে কমন কারণ এটা আমি আমার আগের লেকচারে বলেছিলাম যে ব্যাক মাসেল স্প্রেইন কিন্তু তাছাড়াও অন্যান্য ভিন্ন ভিন্ন কারণ থাকতে পারে কখনো কখনো কারণ নাও পাওয়া যেতে পারে কিন্তু সেখানে আমাদের কারণ নিয়ে তাড়িত হওয়ার প্রয়োজন নাই সেগুলোর চিকিৎসা মোটামুটি একই ধরন এবং আমার আজকের লেকচারটা কিন্তু ডেডিকেটেড টু দ্যাট পার্টিকুলার টাইপ অফ লো ব্যাক পেইন নট টু ইনফ্লামেটরি নট টু রেড ফ্ল্যাগ নট টু সিরিয়াস নিউরোলজিক্যাল সিকুয়েলি নট টু অস্টিওপোলিটিক ফ্র্যাকচার তাহলে আমি প্রথমে যাব অ্যাকিউট লো ব্যাক পেইন আমাদের অ্যাকিউট লো ব্যাক পেইনের ট্রিটমেন্টের গোলটা কি শর্ট টার্ম সিমটমেটিক রিলিফ মোস্ট উইল ইম্প্রুভ উইদ ইন ফোর উইকস বেশিরভাগই আপনা আপনি ভালো হয়ে যাবে এবং এটাও ঠিক যে আমাদের কিন্তু লার্জলি জানা নাই যে এই আপনা আপনি ভালো হয়ে আসার পরে কার কার খুব ফ্রিকোয়েন্ট অ্যাটাক হতে পারে বা না পারে এবং যাদের হবে সেগুলোকে প্রতিরোধ করার জন্য কিন্তু মানে রিসার্চ স্ট্রং রিসার্চ এভিডেন্সের উপর দাঁড় করানো কোনো মানে স্ট্রং রিসার্চ এভিডেন্স আসলে কোনো ট্রিটমেন্টের পক্ষেই নাই এখন আমাদের ট্রিটমেন্টটাকে আমরা ভাগ করব নন ফার্মাকোলজিক্যাল এবং ফার্মাকোলজিক্যাল নন ফার্মাকোলজিক্যালটা প্রফেসর তসলিম ডিটেলসে বলেছেন আমি জাস্ট একটু সংক্ষেপে কভার করব একটা হচ্ছে পেশেন্ট এডুকেশান অন দ্য বিনাইন নেচার অ্যান্ড গুড প্রগনোসিস এটাকে আমাদের পেশেন্টকে এটাই ভালো করে বোঝাতে হবে টু রিয়াসর দ্য পেশেন্ট অ্যাডভাইস টু স্টে অ্যাক্টিভ এটাও তসলিম বলেছেন যে আমরা শুয়ে থাকাটা এখন আর পছন্দ করি না আমরা পেশেন্টকে এনকারেজ করব অ্যাক্টিভ থাকতে এবং যারা বেশি বিশ্রাম করবেন বেশি শুয়ে থাকবেন তাদের ক্রনিসিটি হতে পারে এমন কিছু অস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে এবং মিনিমাল ভ্যালু অফ ডায়াগনস্টিক টেস্টিং এখানে ডায়াগনস্টিক টেস্টিং খুব বেশি দরকার নাই এবং প্রিভেনশনের জন্য সবচেয়ে বেশি জোরালো যেগুলোর পক্ষে কিছু রিসার্চ এভিডেন্স আছে সেগুলি হচ্ছে ওয়েট লস মানে যারা ওবেজ তাদের জন্য ওয়েট লস আর স্মোকিং সেসেশন এছাড়া অল্প কিছু আছে যেগুলো আমি একটু পরে আবার আসবো সুপারফিশিয়াল হিট এটা গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট এবং এটাও তসলিম বলেছেন কন্টিনিউড অ্যাক্টিভিটি কুইক রিটার্ন টু ওয়ার্ক এবং আর্গোনমিক কারেকশন অব দ্য ওয়ার্ক প্লেস পার্টিকুলারলি ফর দোজ উইথ অকুপেশনাল লো ব্যাক পেইন তাদের জন্যই আসলে এই ব্যাক স্কুল এবং আর্গোনমিক কারেকশন অব দ্য ওয়ার্ক প্লেস তারপরে পজিশন এই জিনিসগুলো তাদের জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় তার মানে আমরা বলবো যে এখানে আমাদের পেশেন্ট এডুকেশন মানে নন ফার্মা নন ফার্মাকোলজিক্যাল ফার্মাকোলজিক্যাল নন ফার্মাকোলজিক্যালের মধ্যে কোর হচ্ছে পেশেন্ট এডুকেশন অ্যান্ড রিয়াসুরেন্স তারপরে সুপারফিশিয়াল হিট কন্টিনিউড অ্যাক্টিভিটি কুইক রিটার্ন টু ওয়ার্ক এই এই চারটা জিনিসই কিন্তু কোর ফর্ম করে আমি অকুপেশনাল লোব্যাক পেন সম্পর্কে আর বিশদ বলতে চাচ্ছি না এক্সারসাইজ 
not effective for acute low back pain. It is our purishkar mone rakhte hobe. The acute low back pain er khetre jemon pothom chashottar mudhe exercise er amon kono benefit ashle nai. Mani ke karo karo dharona chile je exercise ke pain barate pay kena, kintu shekhana ho. Ito slim bolche chen je strenuous exercise pain barate pare. Tar pare repeated severe twisting, bending, eguli barate pare. Kintu ishara normally je tu bam ei amra tolerable je bam gulu rogi ra korin. बाकी उनको बोले था कि इन शेगुलों तेम उनको न खोती कर पुरा हो ना ही किंतु एक्सरसाइज में रिड्यूस डी इंसिडेंस ऑफ क्रोनिसिटी इन डोज विथ रिस्क फैक्टर्स सर क्रोनिसिटी ज़ादेर क्रोनिसिटी जो न रिस्क फैक्टर्स आते तादेर जो न एक्सरसाइज़ एक्सरसाइज़ जो क्रोनिसिटी किचड़ा प्रिवेंट करे तेम उन किचु काजे आमी बोल बो शेठा आर एक बार एक टू रिकैप करना हो खराब हो बिना नंबर वन इसे फंक्शनल इम्पेयरमेंट फंक्शनल इम्पेयरमेंट है चेक टा प्रेडिक्टर ऑफ क्रोनिसिटी मेल एडेप्टिव पेन कोपिंग बिहेवियर माने जरा बेथर बीमारों ने नाटकियों ता अम्दनी करें जब मन प्रचुर्ण दो बेथा तार परे भय ऐ धरने को तो गुले बाबूजारा बाबूहर करें तादेक क्या मैं बोलते बारी के तादेक ये पेन रेस्पोंस तो होते हैं तादेक पेन बिहेवियर टा मेल एडेप्टिव एवं तादेक कैटास्ट्रोफाइज कॉलर एक टेंडेंसी था के का जो हमारे शिक्षा थे भें जिन्हें कैटास्ट्रोफाइज करें ताकि हमारे बकाजा का कुल्लीचुल � तार परे पूर्व जनरल हेल्थ स्टेटस, प्रेजेंस ऑफ साइकेट्रिक कोमोरबिलिटीज एवं नॉन ऑर्गेनिक साइंस, जिता वाडेल्स नॉन ऑर्गेनिक साइन बोले बाला है, इटा मैं बोले चिलाम, जे ए नॉन ऑर्गेनिक साइन गुलो थाकले, इटा क्रोनिसिटी प्रेडिक करे, एक तरह से ओवर रिएक्शन ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिन Inconsistent supine and seated state leg raise test. माने एक बार है तो 90 डिग्री से तुले बैठा शुरू हो और एक बार 3 डिग्री से शुरू बैठा शुरू है गालो इधर उन्हें माने ये inconsistent, unexplainable neurological deficit. जब हमारे मन होते हैं बादी के और तो जो एग्जामिन करो शो में देख लाम टच सेंसेशन गुलो इम्पैर्ड अबाट डाम दी के बेशी. तब भी pain on simulated axial load. माने हेडेड टॉपे प्रेशर दिए जिसे बैठा करे ये जिनिश गुलो मोटा मोटी नॉन ऑर्गेनिक साइंस बोले वाला है ये गुलो जाते थके तादेरो क्रोनिसिटी शुजोक थके तार माने अमादेर अम्मा अमादेर कैसे जखोन एक्यूट लोबेक पे नियाज बे जखोन एक्सरसाइज़ इश्यू आज बे तो खोन अमादेर देखते हबे जे अखों नामी आज बो नो एविडेंस ऑफ बेनिफिट अशुले अमादेर जेहेतु एकाने अग्गोता आचे रिसर्च एविडेंस सेर अभाव आचे काजे शे अभाव के पूजी करे अने किसी छोड़िए पड़चे एवं अने किचुई अमादेर ऑपो वेबसाइट देर वेबसाइट शुजुक करे दिच्छे माने रोगीर पॉकेटेड टकाटा अमादेर निजी देर पॉकेटेड ट्रांसफर किंतु हमरा ऑल्ट्रिस्ट एवं हमारे रोगी शर्तचे सबचे ऊपरे का जे एक्यूट लोबेक पीने जे पद्धति गुलोर बेनिफिटर कोनो विरिंस नहीं ये गुल हमरा रोगी के सजेस्ट करूँगा जब उन कोल्ड मसाज ट्रैक्शन लंबर सपोर्ट जब उन कॉर्सेट्स बेस मैट्रेस रिकमेंडेशंस माने कहने फार्म हार्ड किचुते आशे किस बेशी पेंटो बेशी है एवं तादर रिकवरी टाव स्लोली है इबार अमी आज बो फार्माकोलॉजिकल माने अमार अश्ले अपना तो जाने जी प्रसिद्ध तस्लीम इटे ही मूलतो अमार ऊपर छेड़ छेन आगेर गुलो शंपर कितनी बिशाद बोले छेन तेले अमादेर फर्स्ट टाइम होच्छे एनएसएडी एवं शे एनएसएडी मुद्दे आईबुप्रोफेन � अमरा किंतु आमादें दिशा आईबीप्रोफेन टेक टू अंडर डोज बाबुहर करी टेक ख्याल रखते हैं। अमरा बेशिर भाग क्षेत्रे थ्राइस दिए था कि क्यों को ट्वाइस हो दें। एवं अमरा उन्हें शुमार दूसरों तीन सौ मिलीग्राम दिए फिर। अच्छा नेप्रोक्सेन आला इश्यू टू फाइव हंड्रेड मिलीग्राम ट्वाइस 
তাদের জন্য বলা হয় একটা নন বেনজোডাইজেপিন মাসল রিলাক্সেন্ট মানে বেনজোডাইজেপিন কিন্তু আমরা ব্যবহার করব না আমি এটা এই প্রসঙ্গে একটু পরে আসবো কিন্তু নন বেনজোডাইজেপিন মাসল রিলাক্সেন্ট আমরা ব্যবহার করতে পারি যাদের শুধু এনিসাইডিতে ব্যথা কমছে না তাদের জন্য সাইক্লোবেনজাপ্রেন টিজানিডিন ব্যাক্লোফেন এবং ক্যারিসোপ্রোডল এই চারটা নন বেনজোডাইজেপিন মানে ইয়ের কি বলে নন বেনজোডাইজেপিন মানে মাসল রিলাক্সেন্ট মানে তাদের জন্য রিকমেন্ড করা হয় কিন্তু সবার জন্য না কিন্তু আমাদের সবাইকে পাইকারি ভাই এগুলো কিন্তু মানে টলারেবিলিটি খুব পুর এই মাসল রিলাক্সেন্ট গুলোর সাইড এফেক্ট মানে ইনটলারেবল সাইড এফেক্টস আছে খুব বেশি ক্ষতিকর সাইড এফেক্ট তেমন নাই কিন্তু রোগীরা অনেকেই সহ্য করতে পারেন না কাজেই আমাদের এই এনিসাইডি কাজ না করলে তখনই আমরা এটা যোগ করবো আগে ভাগে ডুয়াল থেরাপি দিয়ে দেবো না থার্ড লাইন হচ্ছে এনিসাইডি প্লাস প্যারাসিটামল মানে যারা মাসেল রিলাক্সেন টলারেট করতে পারেন না সঠিক ডোজ আমি একটু পরে দেখাবো সঠিক ডোজে যারা মাসেল রিলাক্সেন টলারেট করতে পারবেন না তাদের জন্য হচ্ছে এনিসাইডি প্লাস প্যারাসিটামল শুধু আলাদাভাবে আইসোলেটেড প্যারাসিটামলের এফিকেসি অত্যন্ত পুয়োর তাইলে ড্রাগস দ্যাট শুড নট বি ইউজড কি কি ড্রাগ আমরা ব্যবহার করব না প্যারাসিটামল অ্যালোন বিকজ অফ পুয়োর এফিকেসি এটা দিয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নাই রোগীকে কষ্ট দিয়ে বেনজোডায়াজেপিনস ইন্ডাকশন অফ টলারেন্স ওপিওয়েডস তাদের অ্যাবিউস পোটেন্সিয়াল ট্রামাডল তার এই যে কনস্টিপেশন অ্যানোরেক্সিয়া ভমিটিং ডিজিনেস এইগুলির জন্য এগুলো খুব খুবই কমন এদের এই সাইড এফেক্টগুলো বলা হয় যে ট্রামাডলে এই সমস্ত সাইড এফেক্ট হয় অ্যাপ্রক্সিমেটলি সেভেন্টি পারসেন্টে তারপরে অ্যান্টি এপিলেপটিক্স অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্টস টপিক্যাল এজেন্টস সিস্টেমিক গ্লুকোকর্টিকয়েডস হার্বাল থেরাপি এগুলি আমরা ব্যবহার করব না মনে রাখতে হবে পরিষ্কার যে এগুলি আমরা অ্যাকিউট লোব্যাক পেইনে আমরা এগুলি ব্যবহার করব না এইবার আমি যাব ট্রিটমেন্ট অফ ক্রনিক লোব্যাক পেইন এখানেও আমাদের মানে যাদের ডিজাবলিং পেইন এবং ডিসফাংশন তাদেরকে নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা আমাদের গোলস কি কি একটা হচ্ছে ম্যানেজ পেইন ইনক্রিজ ফাংশন অ্যান্ড ম্যাক্সিমাইজ কোপিং তার জন্য হোয়াট আর দ্য অ্যাভেলেবল অপশনস এ কম্বিনেশন অফ এক্সারসাইজ থেরাপিস এক্সারসাইজ থেরাপি এই যে যেটা আমাদের মানে তসলিম বললেন যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের এক্সারসাইজ এবং প্রায় রোগীর ক্ষেত্রেই একাধিক ফর্মের এক্সারসাইজ কম্বাইন করা হয় সাইকোলজিক্যাল অ্যান্ড অর মাইন্ড বডি ইন্টারভেনশনস কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি ফার্মাকোলজিক্যাল থেরাপি এবং মাল্টি ডিসিপ্লিনের রিহ্যাবিলিটেশন এখন নন ফার্মাকোলজিক্যাল থেরাপি তার মধ্যে হচ্ছে মেনটেন অ্যাক্টিভিটি অ্যাজ টলারেটেড সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এই অ্যাক্টিভিটি মেনটেন করা এবং এইটার পক্ষেই রিসার্চ এভিডেন্স সবচেয়ে বেশি এক্সারসাইজ কতগুলো টাইপ আছে একটা হচ্ছে অ্যারোবিক ওয়াকিং সাইক্লিং সুইমিং কোর স্ট্রেংদেনিং যেখানে অ্যাবডোমিনাল এবং ট্রাঙ্ক এক্সটেন্স আর কি এক্সটেন্ডেনিং করা হয় এবং ম্যাকেঞ্জি আমাদের স্ট্রেচিং যেমন ফ্লেকশন অ্যান্ড এক্সটেনশন মুভমেন্টস জেনারেল ফিজিক্যাল ফিটনেস এবং এক্সারসাইজ প্রোগ্রামস উইথ মাইন্ড বডি কম্পোনেন্ট লাইক ইয়োকা ইয়োগা অ্যান্ড তাইচি দিজ আর ফর মানে আমি বলবো যে দিজ আর ফর মানে ক্রনিক লোব্যাক পেইন যাদের ডিজাবলিং এবং ফাংশন ইম্পেয়ারিং ক্রনিক লোব্যাক পেইন আছে তাদের জন্যই আমাদের এগুলোর গুরুত্বটা বেশি আমাদের কোপিং কোপিংটাকে এনহান্স করতে হবে এবং কোপিংয়ের জন্য অ্যাভয়েড নেগেটিভ সিচুয়েশনস এবং ইনক্রিজ প্লেজেন্ট অ্যাক্টিভিটিস ইনফরমেশন শেয়ারিং অ্যান্ড ডিসকাশন টু অল্টার বিলিভস অ্যান্ড কনসার্নস অ্যাবাউট দ্য ডিজিজ মানে যাদের যারা সাইন্টিফিক ইনফরমেশন রাখেন তাদের সাথে ইনফরমেশন শেয়ার করা রিডিউসিং ক্যাটাস্ট্রোফাইসিং অ্যান্ড মেল অ্যাডাপটিভ পেইন বিহেভিয়ার ডিস্ট্রাকশন টেকনিকস ইনক্লুডিং ইমেজারি যেমন যাদের ব্যথার জন্য কষ্ট হচ্ছে তাদেরকে আমরা ডিস্ট্রাকশন যারা যেমন যদি একটু তসবিতে জব করেন তাতে কেউ কেউ গান শুনবেন কেউ কেউ গল্পের বই পড়বেন এসব করে তাদের মনটাকে ডিস্ট্রাক্ট করা এবং এক্সপান্ডিং সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট এগুলি করলে মোটামুটি তাদের কোপিং এর অ্যাবিলিটি বাড়ে এইবার আমি যাব ফার্মাকোথেরাপি অ্যাডজাংটিভ ফার্মাকোথেরাপি তার গোল হচ্ছে টু প্রোভাইড সিমটোমেটিক রিলিফ অফ পেইন while allowing the patient to participate in active therapies মানে আমাদের কিন্তু এই যে পেইন কিলার যে আমরা দেব তার উদ্দেশ্য হচ্ছে রোগী যাতে অ্যাক্টিভ লাইফ লিড করতে পারে যেন প্রয়োজনীয় ব্যায়ামগুলো ঠিকমতো করতে পারেন তারপরে ঠিকমতো ফাংশন করতে পারেন এবং তার কোপিংটা যাতে ইমপ্রুভ করে তার মানে বুঝতে হচ্ছে যে এটা কিন্তু আমাদের পারমানেন্ট ফর্ম অফ থেরাপি না যেন অন্যান্য থেরাপিগুলো 
রোগী ইজিলি অ্যাকসেপ্ট করতে পারেন এবং অন্য অন্যান্য থেরাপিগুলো থেকেও যাদের এফেক্টটা অ্যাক্রু করার সুযোগটা পায় সেই জন্য আমরা একটা লিমিটেড পিরিয়ডের জন্য রোগীকে পেইন কিলার মেডিসিনস দেব তাহলে এই ফার্স্ট লাইন কি ফার্স্ট লাইন হচ্ছে এনএসআইডিস এবং এখানে লোয়ার ডোজ মিনিমাম ডিউরেশন ইভেন্চুয়ালি উইথড্রল অ্যান্ড আফটার দ্যাট উইথড্রলের পরে অ্যাড লিভ মানে রোগীকে তারপরে আমরা বলতে পারব কিছুদিন রেগুলার দেওয়ার পরে সেটা এক মাস হতে পারে দেড় মাস হতে পারে আমরা বলবো যে এরপর ব্যথাটা যখন কমে যাবে এরপরে মাঝে মধ্যে বাড়তে পারে তখন এখন যখন বাড়বে আপনি তখন ব্যবহার করবেন আমরা এইখানে কিন্তু ওই যে আমরা মাসের ড্রাক্সেন্টে কিন্তু চট করে যাচ্ছি না এইখানে আমরা যাব এনে সেই ডি যারা টলারেট করতে পারেন না তাদেরকে আমরা প্যারাসিটামল দেব যেটা অ্যাকিউট লোবেক পেনে আমি বলেছিলাম যে প্যারাসিটামলের ইন্ডিভিজুয়ালি এমন কোনো এফিকেসি খুবই পুর এবং আলাদাভাবে শুধু প্যারাসিটামল দেওয়ার গুরুত্ব নাই আর সেখানে ক্রনিক প্লোব্যাক পেইনে কিন্তু যারা এনিসাইডি টলারেট করতে পারবে পারেননি তাদের জন্য প্যারাসিটামল শুড বি দ্য ফার্স্ট লাইন ফার্মাকোথেরাপি যখন ফার্স্ট লাইন যখন ফেল করে যখন যথেষ্ট উপকার হয় না হোয়েন দ্য ফার্স্ট লাইন ইজ ইনএফেক্টিভ ইনএডিকুয়েট অর লং টার্ম ফার্মাকোথেরাপি যখন দরকার হয় তখন আমাদের অ্যাড করার কথা হচ্ছে ডোলক্সেটিন এবং ডোলক্সেটিনটা একটা এস এস এনআরআই মানে সিলেকটিভ সিরোটোনিন অ্যান্ড নর এপিনেফ্রিন রিয়াপটিক ইনহিবিটার এবং ইট হ্যাজ গট অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্টি ডিপ্রেশন মানে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইয়ে সরি এসে আমার লেখায় ভুল হয়ে গেছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা পেইন মডুলেটিং প্রপার্টি আছে এবং তার জন্য এটা দরকার হয় যাদের ডিপ্রেশন নাই তাদেরকে আমাদের এটা দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে যদি এন এস আইডিতে যদি ব্যথা যথেষ্ট না কমে অথবা ইনএডিকুয়েট ইয়ে হচ্ছে পেইন রিলিফ অথবা এন এস আইডিটা লম্বা দিন চালাতে আমরা বাধ্য হচ্ছি ব্যথার কারণে তখন আমরা দেব ডোলক্সেটিন এবং এখানে আরও একটা কথা বলা আছে সেটা আমি বলিনি যে আমরা কখনো কখনো রোগীদের অন্যান্য এস এস আর আই বা এস এন আর আই দিয়ে থাকি ডিপেন্ডিং অন দ্য কোমরবিডিটিস যেমন যাদের একটু ঘুম কম হচ্ছে তাদেরকে আমরা মিট্টা জেপিন দিচ্ছি যাদের হয়তো অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজর্ডার আছে তাদেরকে আমরা কখনো কখনো প্যারক্সেটিন বা মানে ফ্লুভাক্সামিন দিয়ে থাকি যাদের ইরেকটাইল ডিজর্ডার তাদেরকে আমরা প্যারক্সেটিন দেওয়াটা একটু প্রেফার করি কিন্তু দেখা গেছে যে ওই সবগুলোই ডোলক্সেটিনের চেয়ে অনেক কম এফেক্টিভ তারপরে আর যাদের ঘুমটা ইন্টারাপ্টেড হয় ডোলক্সেটিন ইজ নট এ ভেরি গুড এফেক্টিভ স্লিপ ইন্ডিউসার না স্লিপ প্রোমোটার না যাদের ঘুমটা ইন্টারাপ্টেড হয় বিকজ অব দ্য পেইন তাদের জন্য নট টিপটাইলিন অর এমি টিপটাইলিন নট টিপটাইলিন দিলে টোয়েন্টি ফাইভ টু সেভেন্টি ফাইভ মিলিগ্রাম ডেইলি সিঙ্গেল ইভিনিং ডোজ এমি টিপটাইলিনও তাই যদি আমাদের জানা থাকতে হবে যে এমি টিপটাইলিনের অ্যান্টিকোরিনার্জিক সাইড এফেক্টগুলো বেশি যেমন ড্রাইনেস অফ মাউথ কনস্টিপেশান এগুলো এমি টিপটাইলিনে বেশি হয় নট টিপটাইলিনে একটু কম হয় তার মানে আমাদের সেকেন্ড লাইন ফার্মাকোথেরাপি আফটার এন এস আইডি অর প্যারাসিটামল হচ্ছে এই মানে আমরা যেগুলি বলবো অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট আইদার ড্রক্সেটিন অর নট টিপটাইলিন অর এমি টিপটাইলিন তারপরে যদিও একজন পেশেন্টের যদি ডিপ্রেশনের জন্য অন্য কোন একটা এস এস আর আই বা এস এন আর আই দেওয়াটা খুব বেশি প্রয়োজন থাকে তখন আমরা ডোলক্সেটিন না দিয়ে সেটা দিতে পারি এটার জন্য সাইকেট্রিস্টের সহায়তা নেওয়াটাই সবচেয়ে ভালো তারপরে এখন অ্যাডজাঙ্কটিভ থেরাপি থার্ড লাইন ওখানে যেটা অ্যাকিউট পেইনে যেটা সেকেন্ড লাইন ছিল এটা কিন্তু এখানে থার্ড লাইনে চলে আসছে এর কারণটা হচ্ছে এই ওষুধগুলো কিন্তু লং টার্ম ব্যবহারের ওষুধ এই ডোলক্সেটিন ট্রাইসেগুলি সবই লং টার্ম কাজেই এগুলো অ্যাকিউট লোব্যাক পেইনের যার ক্ষেত্রে আমরা আশা করি যে ব্যথাটা এক মাসের মধ্যে বা ম্যাক্সিমাম ছয় সপ্তাহের মধ্যে বেশি ভালোই হয়ে যাবে তাদেরকে আমাদের এই সমস্ত লং টার্ম ট্রিটমেন্ট এই ড্রক্সেটিন ট্রাইসাইক্লিক এদের কিন্তু এফেক্টটা বিল্ড আপ করে ওভার ফোর টু এইট উইক পিরিয়ড যে মানুষটা চার সপ্তাহের মধ্যে ব্যথা ভালোই হয়ে যাবে তাকে তো আমাদের এগুলি দিয়ে লাভ নাই এই জন্য অ্যাকিউট লোব্যাক পেইনে এদের কথা বলা হয়নি তাহলে এখন যাদের এগুলো দিয়েও কাজ হচ্ছে না পার্সিস্টেন্ট সিমটমস ডিসপাইট ডোলক্সেটিন অর ট্রাইসাইক্লিক মানে এনিসাইডি দিলাম তারপরে ডোলক্সেটিন অর ট্রাইসাইক্লিক দিলাম তারপরে যদি সিমটম পার্সিস্ট করে তখন আমরা দেব সাইক্ল মানে এই যে নন বেনজোডাইজেপিন মাসেল ড্রাক্সেন্স অর ট্রামাডল এবং এইখানে সাইক্লোবেনজাপিন আর টিজানিডিন এই এই দুটাকেই রেকমেন্ড করা হয় এখানে আসলে ওই যে ক্যারিসোপ্রোডলের কথা ক্যারিসোপ্রোডলার ব্যাক্লোফেনের কথা কিন্তু এখানে বলা হয়নি 
ट्रीट कर सैकोलजिकल और माइंड बडी थे मान सत्यार भलो रिसार्च नहीं मन सामान्य किलो फ्लैग उक दी तक एम आर आई करते मान सत्यार अर्थे आनप्रुभन ट्रिटमेंट गोटा पृथ्वी जुड़े एत चले जोर ना दिए उपाय नहीं चीफ छिजियाट्रिस्ट एक महिला उन्नार नाम छो आलेक्सान्द्रा राउच एवं मान तीन अत्यंत भलो जदिव बस कि आंतर्जा रिकमेंडेशन बिल्डिंग मीटिंग अंश ग्रहण करेंटिडिप्रेसेंट पथेडोटल रिपोर्ट गो बाधा जिकल देखेंस न अथचि पुजी मानी सहकर्मी 
বা ইয়েরা মানে ইনভেস্টর যারা মালিক তারা কিন্তু রোগীর কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতায় নিয়ে ফেলেন আনপ্রুভেন নন সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন মানে ইন্টারভেনশন বাট নন সার্জিক্যাল যেমন ইন্টারডিসকাল ইনজেকশন অফ গ্লুকোকর্টিকয়েড অ্যান্টি টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর আলফা মিথাইলিন গ্লু ফ্যাসেট জয়েন্ট ইনজেকশন অ্যান্ড মেডিয়াল ব্রাঞ্চ ব্লকস স্যাক্রিলিয়া জয়েন্ট ইনজেকশন পাইরিফর্মিস সিনড্রোম ইনজেকশন ইন্টারডিসকাল ইলেকট্রোথার্মাল থেরাপি অ্যান্ড পার্কিটিনিয়াস ইন্টারডিসকাল রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি থার্মাকোগুলেশন রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি ডিনারভেশন প্রলোথেরাপি বটুলিনাম টক্সিন এখানে কোনো উপকারের এভিডেন্স কিন্তু নাই এখন আমি বলবো একটু পিএলআইডি দিকে যাব এবার আমি ওই যে মেকানিক্যাল যেগুলো রেড ফ্ল্যাগও না সিরিয়াস কোনো কমপ্লিকেশনও নাই কিন্তু হয়তো কিছু রুট সিমটম এবং রুট সাইন আছে এই ধরনের রোগীদেরকে আমরা এদের মধ্যে বেশিরভাগই আমরা পাই পিএলআইডি বা প্রোডাপস লাম্বার ডিস্ক এখানে আমাদের ফার্মাকোলজিক্যাল এবং নন ফার্মাকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট অ্যাস ফর ক্রনিক প্রোব্যাক পেইন এগুলো ক্রনিক প্রোব্যাক পেইনে যেগুলো বললাম অনেকটা সেরকমই কিন্তু ইন অ্যাডিশান যেটা আমি ক্রনিক সিম্পল লোব্যাক পেইন যেখানে কোনো রুট সিমটম রুট সাইন নাই সেখানে আমি খুব জোর দিয়ে বলে ফেলছি কিন্তু যে এপিডোরাল গ্লুকোকোটিকয়েড ইনজেকশনের কোনো রোল নাই কোনো প্লেস নাই ডিস প্রোডাপ থাকলে কিন্তু এখানে একটা লিমিটেড প্লেস আছে সেই লিমিটেড প্লেসটা কি প্রোভাইডস মডেস শর্ট টার্ম ইম্প্রুভমেন্ট ইন পেইন অ্যান্ড ডিজেবিলিটি একটা মডেস রিলিফ দেবে এবং দ্যাট রিলিফ ইজ শর্ট টার্ম তারপরে প্রোভাইডস নো বেনিফিট ওভার প্লেসিবো অ্যাট লং লং টার্ম ফলো আপ লং টার্ম ফলো আপে প্লেসিবোর উপরে কোনো বাড়তি বেনিফিট নাই তাহলে আমরা কাদেরকে সিলেক্ট করব সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া একটা হচ্ছে পারসিস্টেন্ট পেইন মানে রুট পেইন ডিজায়ার ইন্টারভেনশন ফর পেইন রিলিফ পেশেন্ট নিজেই মানে ব্যথার ওষুধ বিষুধ খেয়ে ফেড আপ এখন তিনি একটা ইন্টারভেনশন চাচ্ছেন যে আমাকে সুই দেওয়া হলেও ব্যথাটা কমাই দেন আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট বেনিফিটস আর লিমিটেড অ্যান্ড শর্ট টার্ম রোগীর কিন্তু এটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে রোগীকে আমাদের কোনো ধন্যন্তরী চিকিৎসা দিচ্ছি এমন ভনিতা করলে চলবে না যে আপনাকে ইঞ্জেকশন দেবো এবং আপনার ব্যথাটা চিরতরে ভালো হয়ে যাবে আমাদের কোনো কোনো কলিগরা এভাবেও কিন্তু বলেন আনফরচুনেটলি কিন্তু তা আসলে ফ্যাক্ট কিন্তু তা না এবং যাদের সার্জারির ইন্ডিকেশন আছে কিন্তু দোজ হু আর পুয়োর মানে নট ইন্টারেস্টেড ইন সার্জারি অপারেশন করতে চাচ্ছেন না অথবা পুয়োর ক্যান্ডিডেটস ফর সার্জারি তাদের হয়তো মানে সার্জিক্যাল ফিটনেসটা যথেষ্ট নাই এই ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে আমরা এই এপিডোরাল গ্লুকোকর্টিকয়েড ইনজেকশন দিতে পারি আমি এখানে একটা দেখাচ্ছি ওই পিএলআইডির জন্য বলা হয় যে দিস ইজ দ্য বেস্ট পজিশন এই যে কোমর বাঁকা করে বসা এটাও খারাপ আবার খুব মিলিটারি মতন স্ট্রেট রাখা এটাও ক্ষতিকর এটাই হচ্ছে বেস্ট মানে মধ্যম পন্থাই হচ্ছে সর্বোচ্চ পন্থা তাইলে এখন আমি একটু বলবো পিএলআইডিতে হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশন ফর সার্জারি সিভিয়ার অর প্রোগ্রেসিভ মোটর উইকনেস মানে মোটর উইকনেসটা অলরেডি সিভিয়ার হয়ে গেছে হয়তো মাল্টিপল ডিস অথবা বাইলাটারাল তারপরে মানে ক্রস ওয়েস্টিং এরিফ্লেক্সিয়া এই সব কিছুই আছে এবং দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে যাদের কডাইকুইনা সিনড্রোম আমি কডাইকুইনা সিনড্রোম গত লেকচারও একটু বলছিলাম এখানে আবার একটু রিক্যাপিচুলেট করব পারসিস্টেন্ট ডিজেবলিং সিমটমস অ্যান্ড সিগনিফিকেন্টলি ইম্পেয়ার্ড কোয়ালিটি অফ লাইফ not responding to adequate trials of non surgical approach non surgical approach er adequate trial o kaj hoy ni tader khetro amra mane even in the absence of a ek number ba dui number amra tader ko operation er kotha chinta korte pari ebong amader khyal rakhte hobe je mild foot drop or other minor motor deficits is not an indication for surgery hoy to ami dekhlam ektu foot drop hoye ache othobar jerk dekhte je dekhlam x side ektu ankle jerk diminish অথবা আইসোলেটেড এল ফাইভ অথবা এল সিক্স অথবা এল ফোরে একটু ডারমাটোমে সেন্সরি ইম্পেয়ারমেন্ট আছে এগুলো কিন্তু এগুলোর সার্জারির ইন্ডিকেশন নাই এই যে একটু নিউরো ডেফিসিট দেখলেই সার্জনের কাছে পাঠানো তার কিন্তু কোনো প্রয়োজন নাই মেনি সার্চ পেশেন্টস উইল রিকভার উইথ নন সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট এবার একটু কডাইকুনা সিনড্রোমটা একটু রিকাপিচুলেট নেই করে নি কজ বাই অ্যান্ড ইন্টারসপেনাল লিস অ্যান্ড কডাল টু দ্য কোনাস কোনাস পেডিসের নিচে that injures two or more of the 18 nerve roots mane 18 ta nerve root to amader niche thake tar moddhe theke tar moddhe at least dui ta nerve root compressed hoyeche take amra bolbo kodaikuna ebong clinical manifestation hoyeche bilateral leg weakness in multiple root distributions l3 4 5 ebong s1 multiple ebong bilateral perineal sensory symptoms 
বাউল ব্লাডার অ্যান্ড সেক্সুয়াল ডিসফাংশন এগুলো একটু লেট ফিচার কিন্তু এগুলো থাকলেও মানে দে কনস্টিটিউট আ রিয়েল ইন্ডিকেশন ফর সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট এবার একটু বলবো লম্বার স্পাইনাল স্টেনোসিস এটা সম্পর্কে আমি বলেছিলাম আগে যে লম্বার স্পাইনাল স্টেনোসিস এর সবচেয়ে কমন কারণ হচ্ছে ডিজেনারেটিভ কিন্তু যাদের একটু কনজেনিটাল স্পাইনাল কারণটা ন্যারো তাদের ক্ষেত্রে একটু বেশি হয় আর তার সাথে ওই যে ফ্লেভাল হাইপারট্রফি তারপরে ডিস্ক প্রোটুশন এগুলো কন্ট্রিবিউট করে থাকে তারপরে ফেসেড জয়েন্টের হাইপারট্রফি মার্জিনের হাইপারট্রফি এগুলো সব কন্ট্রিবিউট করতে পারে তাইলে এটার ক্ষেত্রে আমাদের নন ফার্মাকোলজিক্যাল হচ্ছে গোলস অফ থেরাপি ইনক্রুভ ইনক্রিজ মাস্কুলার স্টেবিলাইজ স্টেবিলাইজেশন অ্যান্ড কারেকশন অফ পোস্টার ইনক্রিজ লাম্বার ফ্লেকশন যেটা পিএলআইডিতে বলছিলাম এক্সটেনশন এখানে কিন্তু ফ্লেকশন অ্যান্ড রিডিউস লাম্বার লডোসিস ইনক্লুড ইনক্লুডিং স্ট্রেংদেনিং অফ অ্যাবডোমিনাল মাসেলস যেটা কিন্তু আমরা পিএলআইডির ক্ষেত্রে বলিনি এখানে অ্যাবডোমিনাল মাসেল স্ট্রেংদেনিংটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট স্ট্রেচিং স্ট্রেংদেনিং অ্যান্ড অ্যারোবিক ফিটনেস এক্সারসাইজেস ফর ওয়েট লস টু রিডিউস লাম্বার লডোসিস and minimize axial strain on the spinal column tar mane weight jader ektu obes tader weight loss er upor amader jor dite hobe jodi rog ta hoye thake lumbar spinal stenosis tahole egulo amader ektu khyal rakhte hobe je lumbar spinal stenosis e amader chronic simple low back pain ebong plid with persistent radicular pain root pain tar theke ektu difference ache ebong sei difference ta pradhanoto hocche ekhane amader লাম্বার ফ্লেকশনটাকে এনকারেজ করতে হয় ওখানে আমরা এক্সটেনশনটাকে একটু এনকারেজ করি এখানে অ্যাবডোমিনাল মাসেল স্ট্রেং দিনটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা কম্পোনেন্ট যেটা ওখানে অতটা ইম্পর্টেন্ট না এবং এখানে ওয়েট লস ওয়েট লস দুটাতে ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এখানে মোর ইম্পর্টেন্ট আর ফার্মাকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট অ্যাজ ফর ক্রনিক নন স্পেসিফিক রোব্যাক পেইন সার্জিক্যাল রেফারাল কাদের করব প্রোগ্রেসিভ নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট স্পেশালি কডা ইকোনা সিনড্রোম যদি থাকে তাহলে আমাদের সার্জিক্যাল রেফারাল রাখবো এবার বলবো ট্রিটমেন্ট অফ স্পন্ডাইলোলিস্থেসিস এটা আমি আগে দেখেছিলাম এবং স্পন্ডাইলিস্থেসিসের কথা বলা হয় গ্রেড টু মানে যে ডিসপ্লেসমেন্টটা যদি মোর দ্যান টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট যদি হয়ে থাকে লেস দ্যান টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আমরা বলি গ্রেড ওয়ান মোর দ্যান টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হলে গ্রেড টু বলা হয় গ্রেড টু হলে আসলে একটু স্পাইনাল সার্জেনকে রেফার করে দিতে হয় আর আপ বেশিরভাগই গ্রেড ওয়ান গ্রেড ওয়ান হচ্ছে বেশি গ্রেড টু খুব রেয়ার তার জন্য আমাদের কী কী করতে হবে একটা পজিশন এবং এখানে পজিশনটা কিন্তু পার্টলি ফ্লেক্স পজিশন ইয়ে করতে হবে ও সরি এটা তো মানে স্পাইনাল ক্যালেন্সিস তারপরে পজিশন এক্সারসাইজ তার মধ্যে স্ট্রেচিং স্ট্রেংদেনিং যেখানে কোর গ্লুটিয়াল এবং পেলভিক এখানে গ্লুটিয়াল মাসেল স্ট্রেংদেনিং লাগবে পেলভিক মাসেল স্ট্রেংদেনিং লাগবে যেগুলো আগের গুলোতে বলিনি এবং ফ্লেক্সিবিলিটি মানে হ্যামস্ট্রিং এর ফ্লেক্সিবিলিটি মানে মেনটেন করার জন্য কিছু এক্সারসাইজ শিখতে হবে তারপরে পেইন কিলার্স ব্রেসিং এটা একটা কন্ডিশন যেখানে কিন্তু ব্রেস বা অর্থোসিস যেগুলো আমাদেরকে প্রফেসর তাসলিম দেখালেন দে আর ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট এবং এখানে আমাদের তো আমি একটু আগেই বললাম যে গ্রেড টু যদি হয়ে থাকে মানে গ্রেড টু উইথ মানে বলতে পারে আমরা বলতে পারি যে মানে নন সার্জিক্যালি আনম্যানেজেবল পেইন যদি থাকে গ্রেড টু গ্রেড থ্রি ফোর আসলে রেফার করাই ভালো গ্রেড টুতে যদি আমরা এই পেইনটা আমাদের অন্যান্য মেথডতে যদি ইয়ে করতে না পারি তাহলে পাঠানোটা খুব বেশি এসেন্সিয়াল হয়ে পড়ে তাহলে মোটামুটি আমার গল্পটা প্রায় শেষের পথেই চলে আসছে হয়তো একটু তাড়াহুড়া করছি আমার কনক্লুশন হচ্ছে লো ব্যাক পেইন ইজ ওয়ান অফ দ্য ক্লিনিক্যাল কন্ডিশনস উইথ হাইয়েস্ট প্রিভারেন্স রেট গোটা পৃথিবী জুড়েই কিন্তু রেড ফ্ল্যাগস ইনফ্লামেটরি নেচার অ্যান্ড নিউরোলজিক্যাল কমপ্লিকেশন শুড বি রুলড আউট এগুলিকে আমাদের রুল আউট করতে হবে এবং কন্টিনিউড অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড রেগুলার এক্সারসাইজেস আর কর্নার স্টোনস অফ ট্রিটমেন্ট ফর দ্য মেজরিটি বেশিরভাগের জন্যই মানে কর্নার স্টোন হচ্ছে কন্টিনিউড অ্যাক্টিভিটি এবং রেগুলার এক্সারসাইজ তা এই আর কি মোটামুটি আমি সবাইকে থ্যাংকস দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ স্যার আর একটা হিস্টোরিক্যাল প্রেজেন্টেশনের আমরা আজকে শেষ করলাম আসলে লোবেক পেইন এখন আমার যেটা মনে হচ্ছে কিছু দুইটা লেকচার বোধ অনেক কম হয়ে গিয়েছে মনে আট দশটা সেশন নিলেও মনে লোবেক পেইন আসলে শেষ করা যাইতো না হিউজ টপিক আর প্রচুর প্রচুর কোয়েশ্চেন আছে প্রচুর এবং আমি আসলে কিছু লাইভ কোয়েশ্চেনেই নিব কারণ অনেকে লাইভে হ্যান্ড রেস করেছে দেখি লাইভেই কারণ আমি চাচ্ছি যে একটা লাইভ ক্লাসের ফ্লেভারও আসুক স্যার আমার যেটা কোয়েশ্চেন আমার কথা হচ্ছে স্যার যেটা এখানে একটা মেজরিটি গ্রুপে আছে যারা জিপি অথবা পেরিফেরি হসপিটালে জব করেন বা প্রাইমারি লেভেলে কাজ করেন আপনি যদিও স্যার আসলে দুইটা সেশন মিলে ইউ কভার এভরিথিং ফ্রম ইউর সাইড 
তারপরেও স্যার এটা নবীন চিকিৎসক যখন একটা লোভে পেট প্যাশেন্ট পাবেন আপনি জাস্ট একটু সামারি করবেন যে আসলে সে কিভাবে জিনিসটাকে অ্যাপ্রোচ করবে বা তার কতটুকু ইনভেস্টিগেশন করা উচিত বা একটা উপজেলা লেভেলে বা প্রান্তিক লেভেল থেকে সে কি করতে পারে বা একটা জিপি কি করতে পারে আমি এটা একটু শুনতে যাচ্ছি স্যার আপনার কাছে ঠিক আছে थैंक यू वेरी मच এটা অবশ্য আমি এই লেকচার আজকের লেকচারের মধ্যে কিছুটা আমি আভাস দিয়ে ফেলছি লোভেক পেইন যখন پیشنট একজন پیشنট যখন নিয়ে আসবেন তখন কিন্তু আমাদের প্রথমত ওই যে আমি পাঁচটা প্যাটার্ন বললাম একটা হচ্ছে রেড ফ্ল্যাগ তারপরে ইনফ্লামেটরি পেইন মানে যেগুলো মর্নিং এ সবচেয়ে বেশি হয় উইথ অ্যাক্টিভিটিস কমে যায় সেগুলিকে আমরা বলবো ইনফ্লামেটরি পেইন তার মানে এগুলোর মধ্যে কিন্তু ক্লিনিক্যালি ডিসটিংগুইশ করতেই হবে মানে ক্লিনিক্যালি একটা না একটা প্যাটার্নে ফেলা ছাড়া আসলে এই লোব্যাক পেইন ট্রিট করার কোনো উপায় নাই এবং এই ক্লিনিক্যাল ইস্যুজগুলো এত সহজ মানে একটু নলেজটা বাড়াতে হচ্ছে এটা ঠিকই কিছু ইনফরমেশান গ্যাদার করতে হচ্ছে যেটা আমি গত লেকচারে বলেছিলাম যে রেড ফ্ল্যাগ হচ্ছে এই যাবা ফিফটি তারপরে ওই সিস্টেমিক কনস্টিটিউশনাল ফিচার্স তারপরে ফোকাল ফিচার্স ইন্ট্রাক্টেবল মিড নাইট পেইন প্রোগ্রেসিভলি ইনক্রিজিং পেইন পেইন মানে ডিক্রিজ বাই নো পজিশন তারপরে আর ইয়ের পাস্ট হিস্ট্রি অফ ক্যান্সার রেডিয়েশন ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ ক্যান্সার এইসব যদি থাকে তাহলে মোটামুটি আমরা বলবো রেড ফ্ল্যাগ আমরা আমাদের এটা একটা এক্সপ্লোর্ট করতে হবে আমাদের ইনফ্লামেটরি কি না ইনফ্লামেটরি যে ওই যে অ্যাঙ্কাইজম স্পন্ডিলাইটিস অ্যান্ড আদার স্পন্ডাইল আর্থপ্যাথিস এটাও আমাদের কিন্তু হিস্ট্রি নিয়ে যদি আমরা দেখি যে রোগীর মানে অন্যান্য কোনো জয়েন্টে পেইন ফুল সোয়েলিং আছে ব্যাক পেইনটা মানে মর্নিংয়ে সবচেয়ে বেশি উইথ অ্যাক্টিভিটিস কমে যাচ্ছে এবং এই পেশেন্টের সবার টেস্ট করলে আমরা দেখি যে মানে লাম্বার ফ্লেকশনটাও ডিক্রিজ এই জিনিসগুলো যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে কিন্তু এটা আমরা বুঝতে পারবো যে দিস ইজ ইনফ্লামেটরি পেইন তারপরে আমি যেটা বারবার জোর দিয়ে বলবো যে নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন ইজ ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট নিউরোলজিক্যাল হিস্ট্রি টেকিং অ্যান্ড এক্সামিনেশন দুটাই এবং আমাদের পেরিনিয়াল সেনসেশন কীরকম স্পিংটার ডিসফাংশন আছে কি না এই পেইনের মোটামুটি পাশাপাশি কোনো ইনকন্টিনেন্স রিটেনশান সেন্স অফ ইনকমপ্লিট ইভাকুয়েশন অফ আইদার ইউরিন অর ফেসেস এগুলো কিছু আছে কি না এই হিস্ট্রিগুলো আমাদের নিতেই হবে পেশেন্টের সেক্সুয়াল ফাংশনের যদি কোনো বিশেষ করে পুরুষ যদি হয় তাহলে সেক্সুয়াল ফাংশনের কোনো অবনতি হয়েছে কিনা ইরেকটাইল ডিসঅর্ডার দেখে মানে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের হিস্ট্রি নিতেই হবে আমাদের এই হিস্ট্রি নেওয়া থেকে কোনো মাফ নাই তারপর আবার এক্সামিন করা একটু মাসল মানে মাসল পাওয়ার দেখা রিফ্লেক্সগুলো দেখা এবং সেনসেশনগুলো দেখা এগুলো আমি মনে করি যে জিপি হলো পেরিফেরিতে বসে কাজ করলেও এবং কোনো এক্সরে ফ্যাসিলিটি না থাকলেও কিন্তু এগুলি করা যায় এগুলি করাটা এবং এগুলি এই নলেজগুলো যে নাই জিপিদের তা কিন্তু আমি বিশ্বাস করব না নলেজ সবারই ছিল আমাদের লেকচার টেকচার দিয়ে নলেজগুলো আর একটু রিইনফোর্সড হয়ে গেছে তা আবার আর যদি বয়স যদি ষাটের উপরে হয় একটা একটু মানে ট্রমার পরে পেইনটা হচ্ছে পেশেন্টের আদার রিস্ক ফ্যাক্টর ফর অস্টিওপোরোসিস যেমন প্রিম্যাচিওর মেনোপজ তারপর দীর্ঘ গ্লুকোকর্টিকয়েডের হিস্ট্রি এসব যদি থাকে তাহলে আমরা ফ্র্যাকচার বলে মনে করব তা মানে এই চারটা জিনিসকে এক্সক্লুড করা সোজা এটাতে আমি দেখছি এটা একজন রোগ মানে চেম্বার প্র্যাকটিসে এটাতে একজন রোগীর পেছনে কোনোভাবেই কিন্তু দশ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না তা এইটুক কষ্ট আমাদের করতেই হবে এবং এইটুক কষ্ট করে যদি আমরা দেখি যে এই পেশেন্টের নন স্পেসিফিক লোব্যাক পেইন মানে তার এই আমার বাকি চারটা প্যাটার্নের কোনোটাতেই ফিট করে না তখন আমার দেখতে হবে এটা কি অ্যাকিউট সাব অ্যাকিউট না ক্রনিক মানে চার সপ্তাহ চার থেকে বারো সপ্তাহ না বারো সপ্তাহের চেয়ে বেশি এবং তারপরে আমাদের সত্যিকার অর্থে এই চারটা প্যাটার্নকে যদি আমি এক্সক্লুড করে যদি এটা নন স্পেসিফিক বলে যদি উপনীত হই আসলে ইনভেস্টিগেশন না করলেও কিছু আসে যায় না তবে হ্যাঁ যদি কোনো ডাউট থাকে তাহলে আমি বলবো যে পেরিফেরিতে বসে আমরা একটা দুইটা ইনভেস্টিগেশন করতে পারি একটা এক্সরে লাম্বল সেক্রাল স্পাইন বোধ ভিউজ আর আরেকটা হচ্ছে ইএসআর সিআরপি যদি ইএসআর সিআরপি হয় তাহলে তারা আমাদের আবার একটু লোব্যাক মানে রেড ফ্ল্যাগের পাল্লাকে একটু ভারী করে দেবে আর কখনো কখনো আমরা এমন পেতে পারি আমাদের দেশে সেটার সম্ভাবনা একটু আছে যে যেটাকে আমার মনে হচ্ছিল একটা নন মানে হারিড হারিড ইভালুয়েশনে হারিড হিস্ট্রি টেকিং এবং হারিড এক্সামিনেশনে আমার মনে হচ্ছিল এটা নন স্পেসিফিক বা সিম্পল কিন্তু দেখলাম পটস ভার্টিকুলার টিউবারকুলোসিস এটা একদম উড়াই দেওয়া যাবে না এটা হতে পারে সেই কারণে যারা পেরিফেরিতে কাজ করেন এবং মানে তাদের ওই চারটা ক্যাটাগরি এক্সপ্লোর্ট করার পরেও যদি রোগীর ব্যথা কমে যাচ্ছে না দ্রুত বা মানে রোগীর পক্ষ থেকে একটু প্রেশারটা বেশি এসব জিনিস দেখলে আমরা এই দুইটা ইনভেস্টিগেশন একটু করতে পারবো
इनिटर थे মানে যে ফর্মেই লোবেক পেন নিয়ে যাক এই রকম একটা প্রেসক্রিপশনে পাঁচ ছয়টা ঔষধ নিয়ে স্যার দেখা যাচ্ছে যে প্রেসক্রিপশন হয়ে যাচ্ছে স্পেশালিস্ট লেভেল থেকে হচ্ছে এই ব্যাপারে স্যার আপনি কি বলবেন যে একসাথে যে চারটা বা পাঁচটা ড্রাগ যে স্যার প্রথম সিটিং এ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমি বলবো যে তুমি দুটো ঔষধ বাদ দিয়ে দিছো আরো আছে না স্যার একটা বেনজোডাইজেপিন থাকে আচ্ছা একটা বেনজোডাইজেপিন থাকে একটা অ্যান্টিবায়োটিকও থাকে এখন আমি তো আসলে আমার লেকচারে বলে দিছি আমাদের একটা এনিসাইড দিতে হবে मानी क्रनिकोबैकिन मोटामुटी प्रेसक्रिपन रोगी जो दुई ओषर पर व्यर्थतार हिस्ट्री नहीं आसें अवश्य सब समय ख्याल रखते हैं मासिन some papers on platelet rich plasma sir prp they say it's a hype and some say it's a help so what's your take on that sir is prp advocated for uh, no, back pain as some research till now prp is not advocated prp pokkhe kono proman nai ebong eta to ami bollam ami khub recently o prp shomprok shongkranto ekta ekta mane international delphi i have participated in an international delphi exercise that was sponsored by who shekhano prp ni alaf hese लाभ दीते 
till now, overall weight of evidences is not supporting PRP. It is number one. Are it a thing that Bola has said PRP or any refinement will be possible in future. Possible that the refined form of any PRP has to ask to parry that effect will be. But to Ekhon Purjonto, that is universally or largely effective any PRP report Ekhon Purjonto nahi. Okay, sir. So I move on to my second question, sir. Uh, could you tell us about Bartolotti's syndrome, sir? Is it the same as sacralization? Bartolotti's syndrome, sir. Bartolotti's syndrome. Bartolotti, sir. Ita ki taslim ki bolte parven. Bartolotti syndrome. They say is it? Uh, it's a form of sacralization. They may have unrecognized back pain for years together. Uh... Well, I mean, I don't know if I'm going to say So the active is data, the sacralization bully or who are among so high and you do umbra near bully the deficiency day kitchen with that. Failure, failure, failure to unite the midline of the sacrum. You know, the key would ever. Anyway. So, a sacralization by lumbarization. By uh, onishmo, I am very excited to see the sclerosis of the uh, sacroiliac joint in uh, sacroiliac joints. Uh, not not sclerosis, uh, uh, hyperdensity type that all the even including multiple uh, pregnancies. Uh, these are the rare causes. These are the rare causes. But when among our customers, why it is no. Uh, uh, red flags, yellow flags, a shop is a umbra non pharmacological approach to the day. Thank you for questioning. Amadir, uh, Aisha, can you yeah. please elaborate to me? Get up, put it so to me. Amadir kick to elaborate courage to Bujedao. Amadir Kohono Kohono to Tomarka's take a ship to Hobby. Would so. Kohono Kohono, I wish you were sure. Sir, on a character article, the Kichilam, sir, that there are some form of sacralization. Jekhana, sir, transverse process of the lumbar vertebra, it becomes a part of the wing of the sacrum. Sir, Etaiki Batalotiskina, sir, Amari took very chilo, sir. Are Kichu back pain related papers, sir, sacralization, Batalotis, Erkum Kichu Kothotis Chilo? At the Rukui, sir, Amatuku Shimito Gian, sir, of Natakishana Juno, to me, Amadi Chibalu of Sita was to say, Yakuntaro, transverse process, a massive transverse process, Feja, I will ultimately sacral Ella strategy fuse Jakunhoi, Oteke to Amra Boliashli, sacralization, Judi Dudike Hoi Takun clear cut sacralization of the fifth number of Hatibra Bolahabi, Judi Shudu Ekdike Hoi Takun Shaki Amra Boli, hemi sacralization. Ebong Eto Amadi recognized J sacralization. Uh, it may produce low back pain, mechanical type of low back pain, and sometimes sacralization may also uh, compress the exiting uh, first sacral nerve, the S1K, compressor of the pari. Eddur ami jani, kintu, mane eta juno, amadir alada kono treatment approach from Bhutanai, jodi hoito exercise is takti pari. In general, jadir chronic low back pain, aswa chronic lumbago sciatica, jiver treat kora hoi, jeta. আমি এবং তাসলিম মিলে বললাম মানে হেমি স্যাক্রালাইজেশনের লো ব্যাক পেইন আর হেমি স্যাক্রালাইজেশনের মানে এটা লম্বাগো সাইটিকা এটাকে কিন্তু মোটামুটি সেই একই ভাবেই ট্রিট করতে হবে আমি যতদূর জানি এখন আমার মনে হয় তুমি যেটা বলতে চাচ্ছ দ্যাট মেবি আইদার হেমি স্যাক্রালাইজেশন অর স্পেশাল ফর্ম অফ হেমি স্যাক্রালাইজেশনই হবে তো এখন তার আলাদা কোনো ট্রিটমেন্ট রিকোয়ারমেন্ট থাকবে কিনা Okay, thank you, sir. I mean, uh, over to uh, Professor Muhammad Tuslimuddin, sir. I guess a common question, sir. Low back pain prevent coronary you know, kid honor sitting posture best or kid honor chair by whole coronary. Can only get to assess the Shaladin. I'm a doctor's remote. The Kaja Dine Shadunda or chair of Stake about Sundar for the Bikalo Pastor Shadunda Cherry Bustake. Was sitting posture in a barter to the Gunta sitting posture attack. Father Juna people advised different to prevent coronary Juno by Jada who gets a Taraki Kurbe. When I am a Shati, I mean, should a slim character postuker joke curriculum. Amadeji prolonged sitting at Juno, Amadeji Lubak Pinta had acted it. Bishish Kurja on a Kun, Shatat Gunta, uh, Chambari Bushwish Rugi, uh, Tadit Tau camera occupational Lubak Pin Bulu. Thank you for both of you. For this question, actually, I mean, we chat about you and a big chillum. 
उत्तरबंग ट्रक चाल जमे इन प्राकृतिक क्या करा मुश्किल हो जाए लंग सीटिंग Including the housewife, including the doctors, आम्रा जरा बोशी मतलब एको नामदेत जो दो चेयर जब हम housewife जरा जरा जिन्हों भी तादेत जी lifestyle सबर जो नहीं एक टाइप परमोशो आपनी सर आपनी एक टा sitting posture देखा ही सिलेन जो which one is the correct posture just to maintain that correct posture what is the correct posture लंबा लड़ोटी कार एक टू खाने का है It is not hyper or it is not straighted. एक रुको मैं एक टा पोस्चर अमरा मेंटेन कर बो. चेयर टा ते अने क्रॉस लेग ना बोसी. क्रॉस लेग अने पायर बोर्ड पाठ के या ना बोसा चे दुई पाँ अलग एक उरे बैक टा के मोटा मोटी चेयरे पिछोने नहीं है पार दो टा के अलग एक उरे चेयरे सपोर्ट नहीं है बोसले. अमरा अनेक ही कोरी क्या म गुरुपूर्ण दोकने गाड़ी बस हाउसवैफाइल इश्यू <laughs> Some conditions, patients renal conditions, bronchial asthma, ba cardiac problems. Either ke amra NSAID ba analgesic ke chhe niko doki baabe sile kurbo. Ita ekta. Aar ekta holo abaro ami ekta word of caution. Jee hare amra baba. फलो करते ही कारो जोडीडी हर कथा बताइन रोगी कॉक्स इनहिबिटर गुलु दिए एस्मा बाढ़े तादर के हमरे सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर दियो दीते बारी जो दी सीकेडी है माने यामी बोल बो जे ग्रेड माने स्टेज वन और टू सीकेडी शेखने किंतु इन्हीं सेरी निश्चित करा है ना बोला है एक लो डोज़े दीते हैं वे कोशिशली एवं मॉनिटर करते हैं वे किंतु एवं तार मुद क्रिएटिन बंध करते हैं मैं क्रनिक सिकेडी जो बंध करते 
আর ঠিক এই ঠিক এই একই ভাবেই হেপাটিক ডিসফাংশনেও মানে আমাদের আসলে সত্যিকার অর্থে আমরা তো সিভিয়ার হেপাটিক ডিসফাংশনে এনএসআইডি দিই না সেখানে হয়তো আমরা প্যারাসিটামল দিতে পারি কিন্তু এখানে প্যারাসিটামল আমাদের লো ডোজেই দিতে হবে প্যারাসিটামল লো ডোজে দেওয়া ই করতে পারি এই মোটামুটি এছাড়া আমাদের তো আসলে কিছু করার নাই আর কি মানে যাদের এনএসআইডি ব্যাপারে যাদের কন্ট্রাইন্ডিকেশন থাকে তাদের ক্ষেত্রে ইন জেনারেল যেসব কন্ডিশনে এনএসআইডির রিকমেন্ডেশন আরও স্ট্রং যেমন আমাদের ক্রনিক ইনফর্মেটি আর্থোপ্যাথি রিমোটার আর্থাইটিস তারপরে অ্যাঙ্কাইলিজিং স্পনিটিস তো অনেক অথরিটি বলেন লাগাতার কন্টিনিউস এনএসআইডি ফর ইয়ার্স টুগেদার পাঁচ বছর পর্যন্ত এনএসআইডির সেফটি রেকর্ডও আছে তা এমনকি সেই সমস্ত কন্ডিশনেও আমরা এই কন্ট্রাইন্ডিকেশন থাকলে এনএসআইডিকে অ্যাভয়েড করে চলি এনএসআইডি দিতে ভয় পাই এখানে আমাদের সেই একই ব্যাপার তার মানে বলতে হবে যে আমাদের এনএসআইডি ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত রিকমেন্ডেড মানে অপশনস অফ ট্রিটমেন্ট আছে সেগুলোকে আমাদের আরও জোরালোভাবে সেগুলো মানে অ্যাপ্লাই করতে হবে দেওয়া <laughs> বাংলাদেশের মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম পুরোধা এবং আমাদের আইডল স্যার আতিফুল হক স্যারকে তাদের জন্য সহজ ভাষায় এক্সারসাইজ রিলেটেড কোন বই আছে কিনা বা কোনো কিছু পেপার আছে কিনা যেটা পড়ে আমরা স্যার এগুলো একটু ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারি স্যার এটাই আমার কোয়েশ্চেন ছিল এটা অবশ্য আমি বলবো যে এটা মানে আমারও একটা মানে ডোজে কত ফ্রিকুয়েন্সিতে মানে কতবার আপনি খাবেন ইট ইস লাইক এ প্রেসক্রিপশন তো এই প্রেসক্রিপশনটা পেতে হলে আবার ধারণাটা লাগবে ওই যে পেশেন্টের ডেমনস্ট্রেট না করে থাকি বা না দেখে থাকি তো এই যেমন একটা ওষুধের প্রেসক্রিপশন সার্ভ করে হলো একজন ফার্মাসিস্ট ঠিক এইভাবে অনেক বই আছে এবং বাজারে অনেক বই আছে আমরা যেমন আমি একটা বই ইয়েতে ছিল একসময় আমার ওইটার আর আপডেট করা হয়নি কিন্তু এগুলো যাই বলি না কেন আমি যদি আমি যেমন আমি কয়েকটা দুইটা তিনটা ভিডিও আমি দেখাতে চেয়েছিলাম যে একটা আমি দেখেছি হিপ ফ্লেকশন এক্সারসাইজ একটা আমি দেখিয়েছিলাম এক্সটেনশন এক্সারসাইজ আমি দেখিয়েছিলাম স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ আমি এটাও দেখিয়েছিলাম যে how to start with a with an exercise session the warm up session to be that when first gear get up the body patient ke uthaiya ekটু hatano ekটু breathing exercise that boro boro shash nen apni hat ekটু haten lekin to apni hatte paren kina ekটু sahosh jogano ei shuru korte korte ek shomoy she nije thekei arektu barbe arektu barbe tokhon ami ei ei shuru thekei shuru kore tar pore take ami 
শেষের দিকে এন্ডিউরেন্সে যাব কিন্তু শুরুতে তাহলে আমি কি করলাম তাকে আমি বেডে এক্সারসাইজ দিলাম তারপরে বেড থেকে উঠালাম একটু হাঁটালাম তারপরে তাকে আমি কমিউনিটিতে পাঠালাম আমি বলতে চাচ্ছি যে সে যেন ওপেন এয়ারে প্র্যাকটিসগুলো করতে পারে এখন ওই যে কোন পেশেন্টের জন্য কোন এক্সারসাইজটা এটা তো ডিটারমিন করতে হবে অ্যাকর্ডিং টু দি গাইডেন্স এবং অ্যাকর্ডিং টু ফাইন্ডিংস অফ স্যার আমি কি বলতে পেরেছি मोटामुटी ठीक तेमी সবচেয়ে কমন কন্ডিশন গুলোর সবচেয়ে যে সিম্পল এক্সারসাইজ গুলো সেগুলো আমাদের এই ধরনের একটা জিপিদের ফরমে যদি শিখায় দেওয়া হয় আমি বলবো সবচেয়ে কমন হয়তো তাতে কিছু পার্সেন্টেজ ক্ষেত্রে ওনারা ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট এক্সারসাইজ দেখাবেন তারপরও বেশিরভাগকে ঠিক দেখাবেন বাংলাদেশে তো এখনো সেই সংখ্যায় ফিজিয়াক্টিস নাই গোটা পপুলেশনকে মানে ভালোভাবে একটা গুড কোয়ালিটি কেয়ার দেওয়ার জন্য মনে হয় যে বাংলাদেশে এখনো शेष कर मल्टीडिसिप्लिनारी Uh, with rheumatology, with physical medicine rehabilitation, with psychiatry, with orthopedic surgery, and with anesthesia department. I'm going to talk about this master department actually. I'm going to talk about the BSMA and start with this. We had some meetings. So thereafter, we had some meetings. So thereafter, we had some meetings. धारणा मल्टीडिसिप्लिनारी लोकल লোকাল অ্যানালজিসিক্সেরও আসলে এফিকেসি অত্যন্ত পুয়র এফিকেসি অত্যন্ত পুয়র এবং এটা ঠিক যে এই এফিকেসি বিল্ড আপ করে স্লোলি মানে কন্ট্রারি টু দ্য পপুলার বিলিফ বলা হয় যে যেমন টপিক্যাল ক্যাপসাইসিন এবং টপিক্যাল এনএসআইডি জেল পার্টিকুলারলি নেপ্রক্সেন আর ডিক্লোফেনাক এ আর কিটোপ্রোফেন এই তিনটারই বেশি ব্যবহার হয় বলা হয় যে ওগুলো রেগুলার তিনবার করে ব্যবহার করলে ধীরে ধীরে ওভার টু উইক পিরিয়ড बाकी समस्त 
মানে প্রবেবল মেজার্স কম্বাইন করার পরও যথেষ্ট রিলিফ পাচ্ছেন না তাদের ক্ষেত্রে আমরা এগুলো মানে অফার করতে পারি কিন্তু বুঝাতে হবে যেটা আস্তে আস্তে আসবে এবং রেগুলার এটা অ্যাপ্লাই করতে হবে এটা আসলে এই জেলটা যে মালিশ করা এটা মোটামুটি অনেক রোগী রেগুলার করেন না দিনে একবার দুইবার করেন তারপরে একদিন করে পরের দিন ছেড়ে দেন ওইভাবে করলে আসলে উপকার পাওয়া যাবে না আরেকটা ব্যাপার স্যার যে আসলে কোমরটা তো অনেক বড় কোমরের এলাকাটা অনেক বড় টপিক্যাল আইডেন্টিটি একবারেই তো তিন বোতল লাগে তো আমার মনে আমার মনে আমার মনে হয় যে এইখানে টপিক্যাল এজেন্ট গুলোকে আমরা খুব গুড চয়েস হবে না আর কি আচ্ছা সেই ঠিক থ্যাংক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ বুথ দ্য স্পিকার প্রফেসর মোহাম্মদ তসলিম উদ্দিন স্যার প্রফেসর সৈয়দ আতিক লক স্যার ফর ওয়ান্ডারফুল প্রেজেন্টেশন আমরা আশা করছি যে লোবেক পেন নিয়ে আমরা আরো কাজ করব এখানেই শেষ হচ্ছে না এবং আমাদের বুকলেটও আশা করি আমাদের সমস্ত মানে লেখাগুলো পেয়ে গেলে আমরা এটাতে চলে যাব সো থ্যাংক ইউ বোথ থ্যাংক ইউ এসকে ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড নাও আই এম অফারিং আওয়ার টু ডেস চেয়ারপারসন প্রফেসর এম এস জলিল চৌধুরী স্যার আর টু গিভ হিজ ক্লোজিং রিমার্ক অ্যান্ড কনক্লুড দ্য সেশন থ্যাংক ইউ বি ফিজিশিয়ান ডক্টর এহসান আসলে এত কিছু বলা হয়েছে আমি তা প্রলে শোনার চেষ্টা করেছি আমার মনে হয় আর বেশি কিছু বলার নাই তবে এরপরে মতো লোভ এর চিকিৎসা করা কঠিন হয়ে যাবে যারা শুনছে তাদের কিছু কম শুনতো তাদের মধ্যে চিকিৎসা করা ভালো চিকিৎসা করতে ভালো আসলে কি এত অ্যানাসিড লাগবে অ্যানাসিড নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে আসলে পেন কমানোর জন্য কি অ্যানাসিড লাগবে একটু আগে বলছে যদি একুইট লোভ পেন যদি কমপ্লিট ব্যাকটেস দিয়ে দেওয়া হয় চব্বিশ ঘন্টা আটচল্লিশ ঘন্টা তার পেন কমে যাওয়া উচিত এবং কনিক লোভ পেনের জন্য একসাইজের রুল এটাকে আমরা কি আমরা কি আমরা কি সেভাবে কি অ্যাপ্রিসিয়েট করি আমি যদি কোনো ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করি যে হাউ এক্সারসাইজ হেল্প ইন দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ লোভ পেইন কেউ কি বলতে পারে পয়জনও বলতে পারবে এক্সারসাইজটা কিভাবে ব্যথা কমায় এক্সারসাইজটা কী কাজে লাগে ব্যায়াম করলাম ব্যায়ামটা কী কাজে লাগে আমার তো ওই জিনিসগুলো আমাদের পক্ষে আসছে জানি না আমি তো কত খেয়াল করি না আজকে এটা হাইলাইট করা হয়েছে কিনা এবং এক্সারসাইজ আমরা হয়তো অনেক কিছু বলছি কিন্তু এগুলো আমরা বাস্তবে কি দেখি আমরা যারা বোধ নিয়েও চিকিৎসা করে আসতেছি আমরা উল্টো চিঠি দেখি আমরা দেখি একটু আগে কথা হচ্ছিল একাদা প্রেসক্রিপশন আদৌ কি এত ওষুধ লাগে আমরা অনেকগুলা প্রফেসর আতিকুল অনেকগুলা মানে ম্যাথ প্রেক্টিস কথা বলছে যেগুলা ম্যাথ প্রেক্টিস বলতে বোঝাচ্ছি যেগুলো কোনো সাইন্টিফিক কোনো রুল নাই কিন্তু এগুলো কিন্তু অহরহ হচ্ছে কিন্তু সেটিকে অজ্ঞতার জন্য নাকি কমার্স ডিপেন্ড হচ্ছে আমরা দেখি লোভাই পেন কিন্তু অনেক ইনভেস্টমেন্ট হয় এটিকে অজ্ঞতার জন্য নাকি কমার্স ডিপেন্ড হচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের চিন্তার বিষয় আছে আজ যতগুলো জিনিস বলা হয়েছে অনেকগুলো কিন্তু আমরা ফলো করি না তো আমার মনে হয় লোভাই পেনের চিকিৎসার মধ্যে আরো সংক্ষেপে দশ লাইন শেষ করলে বোধ ভালো ছিল এত কিছু না বললে এবং কি করা উচিত না এটা বললে বোধ ভালো ছিল আমার মনে হয় কারণ যেগুলো বলা হয়েছে ওই কোন আমরা যে নাইনটি পার্সেন্ট যে লোভাই পেনের যে কারণ নন স্পেসিফিক যেটা বলা হচ্ছিল এটা চিকিৎসা কিন্তু খুব বেশি হাইলাইট করা হয় নাই বরঞ্চ টেন পার্সেন্ট বা ফাইভ পার্সেন্ট লোভ পেনের যে কারণ এগুলো বেশি বলা হচ্ছে মানুষ কিন্তু ওইগুলো মনে থাকে বেশি সুতরাং আমাদের ভবিষ্যতে প্ল্যান থাকবে আমাদের আমরা নাইনটি পার্সেন্ট লোভাই পেন যেটা সেটা কথা বলবো আর টেন পার্সেন্ট কথা বলবো না এগুলো স্পেশালিস্টা তাইলে বোধ লোভাই পেনের চিকিৎসার ইম্প্রুভমেন্ট হবে আনলে কিন্তু লোভাই পেনের চিকিৎসা এই দেশে উন্নতি হবে না ইসলাম সাহেব সেই বিরোধীষণ একটা আর্টিকেল লিখছিল আমি জানি না প্রফেসর আর্টিকেল লিখছিল মনে মনে আছে প্রশ্নে মনে আছে জানি না সব অসুখেরই ওষুধ লাগে না লেখছ দৈনিক মেলায় আর হু ও ইংলিশে লিখছিল ডু ইউ নিড প্রেসক্রিপশন এবং এটা লেখার পরে আমরা তো সে ডাক্তাররা সমাজ স্যারের বিরুদ্ধে কেস করছিল হয় সেম কথা বক্তৃতা দেওয়ার জন্য কিন্তু স্যারকে ডাকা হয়েছিল কোনো ইউনিভার্সিটি বিদেশে এটা বক্তৃতা দেওয়ার জন্য এখনো আমাদের সেই কথাই যে সব এই যে লোভ পেন সব লোভ পেনে কি এত ওষুধ লাগে কিনা আর কি অ্যানাসেড ইজ মাস্ট কিনা বরঞ্চ এই যে কথা হচ্ছিল তসলিম বলতে ছিল যে লাইফস্টাইল আমরা কি রুগী থেকে লাইফস্টাইল সম্বন্ধে খুব বেশি বলি বা আমাদের কি বলার সময় আছে কারণ যেই ডাক্তারের চেম্বারে রুগী বেশি সেইখানে রুগী বেশি যায় ওনার তো এগুলো বলার সময় নেই আর যে কথাটা বলা হইলো ফিজিওথেরাপিস্ট বা ফিজিস্টিস্ট বা যারা অ্যাকচুয়ালি পেশেন্ট সার্ভ করে তাদের পক্ষেও সেই লাইফস্টাইল বলার কতটুকু নলেজ আছে কতটুকু জানে বা কতটুকু সময় আছে বলা মুশকিল কিন্তু কিন্তু লাইফস্টাইল মোটিভেশন এক কথা বলতে যেটা বোঝাচ্ছি এই চেয়ারের কথা বলা হইলো পশ্চারের কথা বলা হইলো এর ঠিক মতো মেনটেন না করতে পারে যতই আপনি অ্যানাসেড দেন যত আমি পিকা বানিয়ে লেখেন লোভে পেন কোনোদিন কমবে না কারণ আমরা অনেকেই লোভে পেন রুগী আমি নিজেও আমি দেখছি এগুলো এবং এক্সারসাইজ ছোটি এক্সারসাইজ করে
যদি করা হয় এত কিছু লাগতো না তো যে গাইডলাইনের কথা বলা হচ্ছে বইয়ের কথা বলা হচ্ছে আসলে বই পুরো একসাথে শিখা হবে না বিডিও ডিও হবে না এটা আমাদের টিচিং মেথডেই আমাদেরকে ঢুকাইতে হবে জীবনে যে এক্সারসাইজ একবার দেখছে এটা কোনো খুব কঠিন কিছু না কিন্তু কয়েকটা এক্সারসাইজ শেখা কিন্তু এবং এটা আমাদের টিচিংয়ে আসা লাগবে ও ভিডিও দেখিয়ে বই পরে একসাথে শিখা হয় না যাই হোক তারপরে আমি বিডি ফিজিশিয়ানকে এই ধরনের একটা বললাম তো আমি প্রথমে বলে গেছি যে কম বলা বিষয় নিয়ে বলে এই আয়োজন করছে ভবিষ্যতেও আমার আমার লো ব্যাক পেন হাই ব্যাক পেন মিড ব্যাক পেন সার্ভাইকেল পেন একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু কিন্তু এগুলো নিয়ে আরো আসবে এবং আমাদের এখানে যে যারা কথা বলছে তার অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং শুধু অভিজ্ঞ না চিকিৎসা অভিজ্ঞ শিক্ষকতা অভিজ্ঞ সুতরাং তাদের থেকে আমরা ভবিষ্যতে আরো কিছু ভালো কিছু আশা করব এই প্রত্যাশা রাখবো এবং স্যালারা যে খুব ইন্টারেস্টেড এদের প্রশ্ন করে দেখা বোঝা গেছে অনেক বুদ্ধি প্রত্যাশার সাথে প্রশ্ন করছে ইন্টারেক্ট করছে এটা একটা ভালো ভালো দিক আমি ভবিষ্যতে বলবো যে যে যারা কথা বলবে কথা বলার সাথে যারা যারা শ্রোতা পারিসিবেন তারা যেন কথা বলার সুযোগ পায় তারা যেন প্রশ্ন করার সুযোগ পায় উত্তর পাওয়ার সুযোগ পায় আমার সময়টাকে সে বেবে কাছে লাগবে তো বিডিফিশিয়ানকে এবং স্কেপকে এবং যারা এক্সপার্ট ছিলেন স্পিকার ছিলেন এবং যারা পার্টিসিপেন্ট আমাদের পার্টিসিপেন্টগুলোকে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য অন্তত শেষ করছি ওভার টু ডক্টর এহসান ধন্যবাদ প্রফেসর এম এস জুলিল চৌধুরী স্যার আমরা আমাদের সেশন আমাদের উভয় স্পিকারকে আরও একবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের সেশন এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করছি আর ফেসবুক লাইভটা ক্লোজ করে দেবো আসিয়া কি বলি হাবিবা ফেসবুক লাইভটা ক্লোজ